Praise the Lord, students. Good morning. I hope you had a wonderful chapel. <laughs> good worship. Very good to hear all your voices. Chala vena sampuga ondi bite nunchi windu nte. Chala chakka ka ara dista onnar. Devan ke stotra. Aun. Maniyoka pramukya mai na goal endi. ఆఖరికి మనము దేవుని దగ్గర పొందుకునే ప్రతి ఒక్క గిఫ్ట్ ఆయన సన్నిధానంలో గడిపే ప్రతి సమయమే కానీ ఆయన ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క రాజ్యంలో మనం చేసే పనియే కానీ వీటన్నిటికీ మనం ఫలం పొందుకుంటాం ఏది కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కాదు మీరు చేపల్లో స్పెండ్ చేసే టైమే కానీ తర్వాత దేవుని వాక్యంతో గడిపే ప్రతి నిమిషం లోకంలో చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు బైబిల్తో గడుపుతారా ఆఖరికి మీరు ఇంటికి వెళ్ళినా గడుపుతారా గడుపు దేవుడు గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ టు స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ విత్ యువర్ బైబుల్ తేజ రైట్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఇట్స్ వెరీ ఫ్రెష్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు మీ బికాస్ ఐ కేమ్ అప్ విత్ సమ్ స్టఫ్ టు టీచ్ ఓకే టుడే లాస్ట్ వీక్ వాట్స్ అవర్ క్లాస్ లాస్ట్ వీక్ వాట్ ఆర్ పడే యా ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఇన్ అడ్వర్సిటీ సో వీ హ్యావ్ మెడిటేటెడ్ ఆన్ ది బుక్ ఆఫ్ డానియల్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ టు సిక్స్ చాప్టర్స్ కెన్ ఎనీబడి ఆఫ్ యూ సే వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ what is there in first chapter training of daniel and his friends in uh, around 3 years in babylon okay in uh, nebuchadnezzar's palace and the second chapter is telling about the dream of nebuchadnezzar yes and the third chapter is telling about yeah shadrach meshach and abednego was in fire and fourth chapter is telling about a vision of huge tree right huge tree and it was stricken off and the f- uh, fifth chapter is telling about mene mene tekel uparsin so belshazzar the king babylonian king belshazzar saw that handwriting and the sixth chapter is telling about a familiar story about lions den okay so uh, in last episode of our class uh, about the book of daniel we have covered first chapter to six chapters telling about historical and biographical accounts of daniel and about his friends okay and uh, coming to the second part of the book of daniel from seventh chapter to 12th chapter it is telling about the future events future events and the dreams and the visions of the great prophet called daniel and you have to uh, notice that okay today we have uh, uh, all the way we came to the end lecture all uh, end lecture on the book of daniel uh, on the major prophets today we are going to learn about lesson 13 right lesson 30 and the name of our lesson is all kingdoms come and go except one come and go except one from chapter 7 to 12 wonderful thing so let's open to our bibles daniel the book of daniel chapter 7 god revealed exact prophecy with days and timeline okay we have to understand that 
God is so particular about the events that is going to happen in the lives of Israel and even in the lives of Gentile nations. There is a saying of John Walvoort says like this. Daniel chapter 7 provides the most comprehensive the most comprehensive and detailed prophecy detailed prophecy of future a future events to be found anywhere in the Old Testament. John Walwood. So here is a man, theologian, says that Daniel 7th chapter provides the most comprehensive and detailed prophecy about future. Okay. So among all the Old Testament prophecies, Daniel 7th is the greatest prophecy, the heart of the prophecy. Okay. This reveals the plan. Uh, on plan of God on Gentile nations. Today we are going to learn about that prophecy. Okay, are you ready? Are you excited to know Daniel chapter 7, the prophecy of ja Daniel chapter 7? Yes, so before going to our class, let's have a word of prayer. Gracious Heavenly Father, thank you so much for this wonderful morning and wonderful time. Lord Jesus, we praise you, we exalt you, Lord, for your faithfulness and for your greatness, majesty. Uh, and we adore you, Father. Our Lord Jesus Christ, we thank you so much for what the plan you have, uh, you have on our lives, O oh Lord Jesus, for the plan of salvation. And thank you for giving us everlasting life, O oh Lord Jesus. Lord Father, as we are going to meditate the book of Daniel from 7th chapter to 12th chapters. Please open our minds, Lord. Whoever watching through module, all, all online students, O oh Lord, and also the students in the campus. Father, open our minds, O oh Lord. Open our eyes, O oh Lord, to see the things spiritually, O oh Lord Jesus. Help us and be with us. Let your Holy Spirit guide us. And I submit all this class into your mighty hands. In Jesus' most precious name, I pray. Amen. 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 Okay, let's begin our class with Daniel chapter 7. So here we can see a great vision that Daniel is getting. Yes, read first chapter, first verse, seventh chapter, first verse. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, mm -hmm. Daniel's high dream and visions of his Mm -hmm. As he lay in his bed, mm -hmm. then he wrote down the dream and told the sum of the matter. Mm -hmm. Daniel declared, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of your heaven mm -hmm. were string up the great sea, and mm -hmm. four great beasts came up out of Enough, the sea. Thank you. Daniel spoke, saying, I saw in my vision by night. So the vision uh, is getting at night while he was sleeping. Okay, we, you have to understand that one. So, and behold, a four winds of heaven were stirring up a great sea. Okay, so Daniel is seeing in a picture about uh, a great sea. Okay, what he is seeing is, uh, he is seeing a great sea. What is that great sea? 
God had promised to Moses and told in Numbers, uh, Numbers 34, 6th verse, Numbers 34th chapter, 6th verse, Sankhya Kandamu, Muppai Nalugu, Aru Adhyayamulu, Oka Pramanamu, Moshe to Chesta Unad, Israel Kosam Chesta Unad. Please, can you read? Yeah. For the western border, you shall have the great sea. Ah. This shall be your western border. So, uh, what God is promising to uh, Israelites is He is going to give uh, give a western border. You shall have a great sea and its coast. Oka sarihadul laga ayoka prantamu mi kuntundi ani oka great sea pakkana. Okay? So, what is a great sea is, in Bible, there are four seas mentioned. What are they? What are they? First one is Dead Sea, right? You are all, uh, you know Dead Sea. What is Dead Sea? And uh, Red Sea, you know Red Sea. And the familiar in, Old, uh, in New Testament, Galilean. C. Right. So, and the fourth one is Great Sea, that is none other than Mediterranean Sea. Here in picture, you are watching here. So, see here. The sea, see, the sea was placed in between the heart of the land. Okay. East, south, uh, south, east, west, north. So, south, so, uh, north, south, east, west, right? So, Iyoka Majalo, Iyoka Mediterranean Sea, Great Sea, Pedda Samudra Manadi, Chuttu Pakkala Unna Prati Pranta Ni Kavar Jesunna Majalo Unna Pranta. Ippadu, Danielu, E Pranta Ni Chustunna Adu Thana Darishinam Loh. So Daniel is seeing this Great Sea, uh, Great Sea having... Uh, Waves to oka raging waves to adi kadalikalo to unna oka pedda maha samudrani chusta unnadu e prantamlo dhani elu tani oka darshinamlo ardhamotunda meko. So what is this great sea represents? Can you turn your Bibles to Revelation 7 chapter 5th verse? Yoka maha samudramu dhani elu chustu ni maha samudramu nizanga samudrame na. Bible lo chaputunna ardha meinti anante prakatayana grandamu padheda vadhyayamu padheda vachinamu lo manam choose na klaite please can you read anyone? And on her forehead uh. a name was written mm. mystery bearer of the great the mother of her lord said of the abdomen of the Seven, 17 revelation 17 15 uh. yes uh. 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 Mm. What great sea represents is, see, the waters that you saw where the prostitute is seated are the peoples and the multitudes and the nations and languages. Okay? So, great sea means people, humanity, great nations and multitudes. You have to understand that one. See, a lay people, common people will understand, oh, this is a great sea. But what Bible is saying, what Daniel is seeing in figurative, uh, in a figurative way, he's seeing a, a great sea, but what that great sea intended is uh, telling about, represents the all humanity of the world. Okay? Okay. Even Isaiah 57, 20 says like this, Wicked are like tossing sea, for it cannot be quiet. Please, can you read in? Can you read in Telugu? Bhakti hinulu, kadulu chunna samuhamu vantivaru. Wicked are like tossing sea, kadulu tunna, vaka vupena, vaka tufanu. 
తుఫాను ఈ భక్తిహీనులు అలాంటి వాళ్ళంట సో దేవుడు ఇక్కడ ఆ యొక్క సముద్రాన్ని నాలుగు పక్కల నుండి ఆకాశంలో నుంచి నాలుగు పక్కల నుంచి ఆ సముద్రాన్ని కదిలిస్తున్నాడు అని అంటే భూభాగమంతా ఇప్పుడు ప్రజలంతా కదిలిపోబోతా ఉన్నారు ఆ సముద్రములో నుండి వచ్చే కొన్ని కొన్ని జంతువుల వలన లేకపోతే కొంతమంది రాజుల వలన భూ ప్రపంచం అంతా కదిలిపోతూ ఉన్నది దాన్ని ఏంటంటే కయాటిక్ ఇన్ హ్యూమానిటీ సో గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ అ కయాట్ కయాటిక్ హ్యూమానిటీ ఓకే యుద్ధాలు జరగబోతూ ఉన్నాయి ప్రజలు చంపుకోబోతూ ఉన్నారు రాజులు మనుషులని చంపబోతూ ఉన్నారు భయంకరమైన అన్య రాజ్యులు ఇజ్రాయేల్ని లోకాన్ని ప్రప పరిపాలించబోతూ ఉన్నారు దేవుడు అంటున్నాడు ఇక భూమి మీద ఈ యొక్క బిగ్ భక్తిహీనుల మీదకి దేవుడు ప్రళయంలాగా కొంతమంది రాజులను ఆ యొక్క బీస్ట్ని లేకపోతే ఆ యొక్క జంతువులాంటి మనిషి హృదయము కలిగిన వారిని వాళ్ళని లేపి ప్రజలను ఆ యొక్క జడ్జ్మెంట్లోనికి దేవుడు తీసుకెళ్ళబోతూ ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని మనము చూస్తాం సో లెట్ సి ఫ్రమ్ దిస్ మెడిటేరియన్ సి వాట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎరోస్ Please read third verse. And four great beasts came up from the sea. Can you keep image four beasts? I can't see image here. Okay. Here. <clears throat> and four great beasts came up from sea each different from each other okay no four beasts what you are showing in the pic in that desktop okay here you are watching four beasts right so and four great beasts what are they they're great great beasts you have to understand okay great beasts came up from the sea from where they are coming out sea. from the sea that means from multitudes from humanity not from above you have to understand that one not from heaven not from midair not from fallen angels but these bees are out of humanity okay and four bees what they represents they represents please read 7th chapter 17th verse 7th chapter 17th verse these four great bees are yeah these four great bees are four kings uh, are are four kings which arise out of earth okay that's enough so what are these beasts four kings. they are four kings so four beasts represents earthly human kingdoms nations empires and emperors please note down that one four beasts in nalugu telugu lo em undi beasts lo em undi maha jantulu maha jantulu ee maha nalugu maha jantulu rajulanu రాజ్యాలను సూచిస్తూ ఉన్నది అర్థమవుతుందా ఈ బీస్ట్ తర్వాత లెట్ సీ ద ఫస్ట్ బీస్ట్ ఓకే ద ఫస్ట్ బీస్ట్ వీ కెన్ సీ అబౌట్ ఇన్ ఫోర్త్ వర్స్ ఎస్ ద ఫస్ట్ వర్స్ లైక్ ఎ లయన్ అండ్ హ్యాడ్ ఈగల్ స్వింగ్స్ సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్ సో one line is coming that you have to remember okay this is leopard okay yes you can give to him he will handle because he knows what what it is okay here you are watching a great lion very nice right it's known for its majesty you have to write that point lion is known for his majesty bear is known for his strongness 
bear is known for his strongness lion is uh, not leopard leopard is known for his speed and the monster fourth beast is known for its cruelty known for its uh, known for his cruelty okay no need to keep bear okay now i am dealing with lion don't jump to bear huh so he is the king of animals right okay <clears throat> so first uh, daniel is seeing lion coming out of great sea so this lion had eagle wings okay jermaya 47 says irmiya grantham 4th adhyayam 7th vachanamulo chusinatlayite ఒకసారి చదవండి ఏముంది అక్కడ ఇరిమియా నాలుగు ఏడు ఇప్పుడు జరమయ్యా చూస్తుంది ఇరిమియా గారు చూస్తున్న ఆ లైన్ ఏంటి ఆ సింహం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ కన్ ఇప్పుడు దానియేలకి దేవుడు చూపించిన సింహాన్ని ఇరిమియా కూడా చూస్తున్నాడు జర్మయ్యా ఈజ్ వాచింగ్ ద సేమ్ లైన్ ద డానియల్ వాచ్ in jeremiah 47 so god is so particular about his prophecy right after long days after some period of time jeremiah uh, daniel is in babylon jeremiah is in juda jerusalem he did not go anywhere after at the end days of jeremiah he spent in egypt but daniel went to went in to be uh, to be a captive in babylon but god is revealing what he revealed to jeremiah the same thing he is revealing to daniel okay please open up your minds observe keenly so that you can't understand any prophecy if you miss this class to understand you will not understand future prophecy when you are dealing with the book of revelation that's why i'm very particular about this book about this prophecy daniel chapter 7 and daniel chapter 9 are very important about prophecy of future events okay so you have to observe keenly and understand so what jeremiah is watching in 47 uh, jeremiah 47 the same thing god is showing to daniel so there one king is representing uh, himself as lion and later ezekiel 173 ezekiel ehezekiel 17:3 lo kuda babylon rajyam kosam ehezekiel ki devudu తెలియజేస్తున్నాడు దస్ ఈస్ అట్ గాడ్ యా ఎ గ్రేట్ ఈగల్ విత్ లార్జ్ వింగ్స్ సో హియర్ డానియల్ ఈస్ వాచింగ్ లార్జ్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఈగల్ ఆన్ లాయన్ రైట్ ఆన్ లాయన్ సో జర్మయా ఈస్ జర్మయా ఈస్ సీయింగ్ లాయన్ రిప్రజెంటింగ్ ద బ్యాబ్లోన్ కింగ్డమ్ అండ్ కింగ్ and ezekiel is watching eagle wings representing babylon kingdom and king and here daniel is watching both of them are you getting my point both of them he is he is getting lion and also wings eagles wings and i watched till its wings were plucked off and it was lifted up from the earth and made to stand on two feet like a man and man's heart was given so what what this line is doing he is standing with two legs and he has human heart what does human heart means it's a contrite spirit humbling himself beast like heart stone like heart is opposite to contrite spirit okay so manushi atma devuniki sadrushyam chupistundi anante manushi at virigi naligina hrudayanni sadrushyamga chupist see when we watch some countries uh, emblems of some countries we almost see all the animals two animals coming together right so if we take 
the emblem of Singapore. You can show image Dinakar. So Singapore emblem, Singapore emblem, uh, uh, lion's head and fish tail. Okay, lion's head and fish tail. When I went to Singapore, I saw this one. So here you can watch this lion's head and fish tail. Okay, this is the emblem of Singapore, right? In the same way, the emblem of Babylon is also the face uh, having a human, human face, but lion-like feature and having eagle's wings. Okay, human and beast mixed together. Okay, coming to Babylonian um, uh, emblem. You can... Uh, uh, you can see even you can search in Google and you can watch later okay okay what does mean wings plucked off Kadandi, Pakshi Rekalu and the Rekalundano, Nenu Chuchu Chundaga, first Rekalunai, first he has, line has a stretched wings, but later when Daniel was watching the vision and he saw, he observed that the wings were plucked off. A rekalu up maha pet the pakshi raji of a reclamone, Katche Badai Katche Badina Taravatante, Artham Indante, the humility of Nebuchadnezzar. Okay, God struck with insanity of pride. Pride, we can see uh, in Daniel chapter 4, 28 to 37 verses. Daniel Grandamu, Nalgo Dhyam, Yervi, Enimidunchi Mopied, Vachinalo, Mirchusan at Laite, Daniel and Devudu Yentaga, Tani Garvani, Anichi Vesado, Anna Vishiani, Manamu Chusunam. Last uh, class, lo Mikchepen, how God humiliated Daniel. You can read from 28 to 27 verses of, uh, of book of Daniel, fourth chapter. Okay. So please note that one. So a wings ni devudu katche sado. So can you show the picture of Nebuchadnezzar when he was humbled, when he was humbled, and he when God struck with insanity of for pride. Tan kunna garvani ahankarani. Idi nene katte ni gada. Idi nene chase ni gada. Idi samrajya mantha nene chase ni gada. Poyna class lo nene meku explain chaseen. Auna kada explain chaseen. Chase in a puddle, Athanikella watchinanta. I'm a beast so gentuvolato adivilo una and Tatana yoka, a pakshi ade, tipakshiliki, yalaga the feathers perugu, the yalaga jutu and perupo in the gold ala perupo in a shoulder. They would intaga itani garvani, than a garvani, they would anichuas. God struck him because of his pride. He is just like a beast, right? So after, later, Nebuchadnezzar, the king Nebuchadnezzar came uh, and realized that God is the only one who had uh, all authority and power. He is the one, one king who rules over all the earth. That verse we can find in 40, uh, 30, 37th verse. Can you read Daniel chapter 4, 36? Now, now I, Nebuchadnezzar, and all of the king of heaven, all of whose works are truth, and his way is justice, and those who walk in pride, he is able to put down. Praise the Lord. They don't travels in the world. Ahankar Muddu Devani Sannidhanam Lo Manamu Thagginshko Ali Yantha Unna Vodhiki Unna Ali Asal Nen Kattin Nigaadha Idanta Yantha Mandini Nen Inni Rajya Alano Nen Thishko Nadi Gaadha Asal Thani Yoka Darshanam Lai Te Thani Ki Bangarupu Thala Ganpishtu Aha Yee Bangarupu Thala Nen Kaadha Asal Oka Noka Time Lai Te 
బంగారపు తలను చూసినప్పుడు ఎవరు 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 అంటే దానియల్ అంటాడు బబ్బులోనో రాజా నెబుకద్ నేజర్ అది నువ్వే అంటే ఆహా నేనేనా బంగారం నేనే మిగతా అన్నీ వేరేగా ఉండాల్సిందే అని అనుకొని తర్వాత అనుకుంటాడు మంచి విగ్రహం కట్టేసి మొత్తం బంగారంతో జయించాడు అవునా కదా తర్వాత అధ్యాయులు ఏం చేశాడు మొత్తం బంగారంతో జయించాడు తల ఒకటే కాదు బంగారంతో జయించి ఇప్పుడు నమస్కారం చేయండి అంటున్నాడు అందరినీ అంటే తను తాను దేవునిగా హెచ్చించుకున్నాడు పరలోకము నుండి లూసిఫర్ అనే దోత తేజో నక్ష ఎలా పడిపోయింది వాడు ఎలా పడిపోయాడు గర్వించాడు ఏమంటాడు ఆకాశం దేవుని కంటే పైగా తన సింహాసనాన్ని హెచ్చించుకోవాలనుకున్నాడు బబులోన్ ఆత్మది సే స్పిరిట్ ఆఫ్ బ్యాబిలోన్ హీ వాంట్ టు ఎగ్జ్ ఎగ్జాల్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ సెట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఘాట్ when he saw vision about the gold hat daniel uh, interpreted that that gold hat is you then nebuchadnezzar has lots of pride and later he he told people to make a golden statue and uh, and proclaim that uh, a decree he decreed that all the people should worship uh, this gold statue he himself set as a god in babylonian empire but later what did god said god did to him he did he humble god his god struck him because of his pride and later now with contrite spirit line hub was given human mind right in a, with a human mind he is telling no 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 one is to be exalted because there is god in heaven king in heaven all of whose works are truth and his ways were justice and those who walk in pride he is able to put down okay we have to learn many lessons from the life of daniel uh, from the life of nebuchadnezzar okay did you understand what does wings plucked off ఆ యొక్క రెక్కలు కత్తిరించబడ్డమంటే ఏంటో మీకు అర్థమైందా ఓకే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వన్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా విశ్వాసులు వచ్చి క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు చెప్పాలి ఓకే సో దెన్ లేటర్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ హిమ్ యూ స్పిరిట్ అండ్ గాడ్ ఈవెన్ గేవ్ ఆపర్చునిటీ అగైన్ టు హ్యావ్ హిస్ కింగ్డమ్ సో కమింగ్ టు second beast let's come to second beast fifth verse another beast a second one like a bear and suddenly another beast a second like a bear it was, it was raised up one side okay you have to read keenly okay here uh, uh, here you are seeing you are watching here out of sea second beast is coming is a beast is like a bear you have to understand it was raised up one side it was raised up one side that means another side little uh, he just uh, fallen just he don't have any power of one side one side there is lots of power it was raised up one side and had three ribs in its mouth so what is there there are three ribs in his mouth emukulu unnai three ribs uh raised up and had three ribs in his mouth between his teeth ekkada unnai between his teeth and they said as it were it arise devour much flesh telugu lo emanu undi rendu chettu elugu vandini poginadi ee oka paashimu meeda pandukoni tana noti pandla madhye moodu tana mukulana tana noti dwara pandla dwara moodu pakkate mukulanu పట్టుకొనను ఏమంటున్నాయి విస్తారంగా మాంసం భక్షించు సో బేర్ ఈజ్ నోన్ అఫ్ కోర్స్ బేర్ ఈజ్ స్లో స్లోవర్ దెన్ లైన్ రైట్ స్లోవర్ దెన్ లైన్ బట్ స్ట్రాంగర్ దెన్ లైన్ స్ట్రాంగర్ దెన్ లైన్ సో దిస్ బేర్ is so hungry and uh, 
Daniel is watching and listening that arise devour much flesh bakshinchaya eppudu aakal tho untadi idi eppudu aakal tho untadi bakshinchale yemukulu denni saadrushyam unnai ivanni nenu cheptanu so okay this bear is known for represents medo persian kingdom bear is re- representing the kings of medo and persian maadhilu parasikala rajyunu సూచిస్తూ ఉన్నది ఈ యొక్క ఎలు ఎలుకు బంటే కదా ఎలుకు బంటే ఓకే ఒక పక్కన లేచి ఉంది ఒక పక్కన ఉంటుంది అంటే ఒక పక్కన అంటే ప్రాముఖ్యమైన జ్ఞానముతో అధికారముతో బలముతో ముందరకు వెళ్తుంది ఒక పక్కన కొంచెం అది నిద్రిస్తున్నట్లుగా మనకి కనిపిస్తుంది కానీ అది నోటుతో పట్టుకున్న ఎముకలు దేన్ని సాదృ ఏమి చూపిస్తూ ఉన్నాయి అని అంటే దాని ఆకలిని సాదృ చూపిస్తూ ఆ మూడు ఎముకలు ఏమిటి అని అంటే కెన్ యూ షో పిక్చర్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ పర్షియన్ ఎంపైర్ మ్యాప్ ఆల్సో పర్షియన్ ఎంపైర్ మ్యాప్ పర్షియన్ ఎంపైర్ మ్యాప్ యా కెన్ యూ సీ హియర్ ఎస్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు ఎస్ ద పర్షియన్ ఎంపైర్ హియర్ యూ ఆర్ వాచింగ్ a map here so what are the three bones that bear is uh, uh, having in his teeth um, in between his teeth is first one is egypt the nation the great kingdom egypt cyrus son cambyses uh, he conquered egypt okay here you can see egypt conquered by cyrus son cambyses in 525 bc and the second one is lydia here you can see lydia lydia conquered by cyrus in 547 bc please note down okay and the third one is babylon the great babylon here you can see and it was conquered by the great persian king cyrus in 539 bc okay when daniel is hearing that word arise devour much flesh then the camp uh, cyrus uh, cyrus ca- conquered babylon the great empire babylon lydia and egypt egypt was conquered by cyrus son cambyses in 525 bc okay so what does this three ribs means did you understand what is that i hope you got you got the point and uh, what does bear represents no. medo and persian kings who is persian king persian king is a cyrus and who is uh, midos uh, midas king darius you have to understand okay so both together they are um, ruling you have to understand that one and the third uh, and the third beast coming to sixth verse after this i look there was another like a leopard which had on its back four wings of a bird so here you are watching uh, daniel is watching another beast he is leopard okay leopard having how many heads four heads here in a picture i think only two heads you are watching but two heads four heads you are watching here oh very good one two three four very good okay four heads okay and uh, which had on its back four wings like a bird how many wings four wings in first first beast have two wings with one face right but in a third beast uh, uh, third beast have four faces with four wings of a bird the beast also had four heads and dominion was given to it praise the lord okay who is this leopard represents this leopard was known for its speed as i have already said okay so leopard is telling about the nation of greece nation of greece please note down okay nation of beast what does lion represents the nation of babylon and bear represents medo persian and after greece leopard is uh, representing the nation of greece okay 
so who is the king of greece is alexander the great the great conqueror of the world so fast Le leopard is known for his speed very speed asala yoka leopard chiruta right chiruta chiruta జింకను పట్టుకునేటప్పుడు ఎన్ జింక చాలా స్పీడ్ పరిగెత్తుతుంది అది జింకలాగా పరిగెట్టడం అంటాడు చాలామంది కవులు ఏం చేస్తారంటే మంచిగా పోల్చి రాస్తూ ఉంటారు పాటలే కానీ కవిత్వాలే కానీ జింక చాలా స్పీడ్గా పరిగెత్తుతుంది ఈ యొక్క చిరుత పులి కూడా చాలా స్పీడ్గా పరిగెత్తుతుంది చిరుతకు ఉన్నది ఏంటి అని అంటే శరీరం అంతా మచ్చలు ఉంటుంది అయితే ఈ చిరుత పులి జింకని వేటాడి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందంటే తను ఎంత అల్టిమేట్గా తను ఎంతవరకు స్పీడ్గా వెళ్తగలదో అంతవరకు వెళ్ళి రెండు కాళ్ళతో జింకను పడుతుంది ఒకవేళ ఆ జింక అక్కడ పట్టబడకుండా ఇంకా పరిగెత్తింది అనుకో అక్కడ చిరు తాగుతుంది ఒక నిమిషం ఎందుకు ఆగుతుంది అంటే తన హార్ట్ ఒకవేళ ఇంకా పరిగెత్తితే హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయి చచ్చిపోతుంది అందుకనే అక్కడ ఆగుతుంది అక్కడ ఆగి మళ్ళీ తన హార్ట్ స్టేబుల్ అయ్యాక మళ్ళీ పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేస్తుంది మీరు ఎక్కడైనా డిస్కవరీ ఛానల్స్లో చూడండి జింకను చిరుత వేటాడితే అలాగే జరుగుతుంది ఒక నిమిషం ఆగుతుంది కొంచెం తను స్టేబుల్ అయిన తర్వాత వెళ్తుంది ఒకవేళ ఇంకాను ఇంకా దాన్ని పట్టుకోవాలి ఈ స్పీడ్లో ఇంకా దాన్ని పట్టాలి అని రెండోసారి ప్రయత్నం చేస్తే చిరుత చచ్చిపోతుంది హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయి ఓకే సో అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ కూడా అంతే చాలా భూ ప్రపంచంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని భాగాలను స్వాధీనపరుచుకున్నాడు సో అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ స్పీడ్ స్పీడ్ ఈ కాంకరింగ్ ద నేషన్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ జస్ట్ లైక్ ఏ లెపర్డ్ ఓకే so uh, alexander vaalla yokka nana philip vaalla yokka amma <coughs> vivaham cheskunna tarvata macedonia he is he is from macedonia okay alexander is from macedonia philip is a king of macedonia and uh, he is the son of philip alexander is the son of philip పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు టిల్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ హీ వాజ్ రైజ్డ్ బై హిజ్ మదర్ హిజ్ మదర్ ఈజ్ అ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ టు అలెగ్జాండర్ సో వెన్ హీ వాజ్ రైజింగ్ తను ఎదుగుతూ ఉండగా తను ఎదుగుతూ తల్లి చేతుల్లో ఎదుగుతూ ఉండగా గుర్రం ఎక్కి ఆడాలన్న గుర్రం ఎక్కి స్వారీ చేసి ఆ యొక్క యుద్ధములోనికి వెళ్ళాలన్నా చాలా ఇష్టంగా తను చూపించేవాడు అనమాట అయితే ఒకరోజు ఫిలిప్తో చెప్తుంది వాళ్ళ ఆ హస్బెండ్తో చెప్తుంది సో వన్ డే ద మదర్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ వెన్ టు ఫిలిప్ హిజ్ హర్ హస్బెండ్ అండ్ టోల్ దట్ అలెగ్జాండర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ హీ ఈస్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ అబౌట్ ద వార్స్ అండ్ హీ వాంట్ టు రైడ్ హార్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ వాజ్ సో హీ వాజ్ హీ వాజ్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద ఎంపైర్స్ అండ్ ద వార్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ so god had blessed him with good wisdom and knowledge and his philosophy is very great so when mother of uh, alexander told to his father his father searched for a great teacher to train him at the age of 12 aristotle the great philosopher a great teacher came was uh, is appointed to be a teacher of alexander the great okay you have to understand so when aristotle came as a teacher to teach everything he he teach he taught about the great philosophy he taught about the great science he taught about the medicine that he can uh, find out and he uh, he taught uh, every skill prati yokka samadhyatanu ను అరిస్టాటిల్ అనే ఒక వ్యక్తి 
అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్కి నేర్పించాడు ఎంత వయసులో నేర్పించాడు అంటే పన్నెండు నుండి పదహారు లోపల నేర్పించాడు పన్నెండో సంవత్సరం నుంచి పదహారు సో అరిస్టాటిల్ టాట్ సో ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ చాప్ట ట్వెల్త్ ఇయర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీ ఓకే సో లేటర్ హీ వాజ్ ట్రైన్డ్ హీ వాజ్ ట్రైన్డ్ అండ్ హీ వాజ్ స్కిల్డ్ అండ్ హీ కేమ్ టు నో ద ఫిలాసఫీ he know how to do wars he know how to recover he uh, conquer he know what is medicine apollo ane devude gaani zeus ane devude gaani artemiya ane devate gaani dayana ane devate gaani meer ephesi lo ephesi la patrika corinthil ku rasina patrika lo chuse ee devatalo devullu andar greek devulle apollo uh, sorry apollo is a god of medicine right డాక్టర్స్ కార్ల మీద ఏముంటుంది పాము ఇలా వచ్చి ఉంటుంది కదా యూ కెన్ సీ స్టిక్కర్ ఆన్ కా డాక్టర్స్ కార్ అపోలో రైట్ సో ఈ యొక్క మందులే కానీ ఇవిటన్నిటిని కూడా హెలనైజ్ చేయాలని గ్రీక్ ఇప్పుడు అది మీరు నేర్చుకునే ఉంటారు హెలనైజ్ చేయాలనుకున్నాడు గ్రీక్ వరల్డ్ని బయటకు తీసుకొద్దాం అనుకున్నాడు అనుకుని ఏమనుకున్నాడు అంటే ఒకే రాజు ఉండాలి ఆ పరిపాలకుడు నేనయ్యి ఉండాలి అనుకున్నాడు సో థండర్ గాడ్ని కానీ అట్లా చాలా గాడ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ప్రపంచానికి సో అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఇంట్రడ్యూస్ మెనీ గాడ్స్ టు ద వరల్డ్ అండ్ హీ హీ ఇంటెండెడ్ టు బ్రింగ్ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఎ వరల్డ్ లాంగ్వేజ్ so one language okay one king one language one administration one kingdom so he thought all these things and he started just like a leopard to conquer every nation okay so this was this was uh, uh, this uh, our great prophet daniel is seeing about leopard the leopard that means alexander the great he was born in 536 bc and died at 323 bc june 13th so aristotle maha samudram anka chusi ama mediterranean sea degariki anni lands nu conquer cheskoni mediterranean sea degariki vachi chu villu pattukoni chusi antadanta నువ్వు సముద్రం అయిపోయావు లేకపోతే నిన్ను స్వాధీనపరచుకునేవాడిని అన్నాడు నువ్వు సముద్రం అయిపోయావు అక్కడ ఆయనకి జ్వరం వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు సో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ ఆయనకు ఒక జ్వరం హీ గాట్ ఫీవర్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ మెట్టేనియన్ సీ మొమ్మచ్చ హీ థాట్ అండ్ హీ హీ టాక్ టు సీ దట్ యు ఆర్ సీ ఇఫ్ యు ఆర్ అ ల్యాండ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ కాంకర్డ్ యూ that that is a great pride that alexander the great had that is a great confidence so at the age of 32 he tried to conquer india india appudu gurralu tho yuddhalu gaada adi yenugulu tho yuddhalu chese yenugulu undai ippudu veeliki gurralu untai kada alaga yenugulu untai anamata okay mana story adantha kaadu aithe ee yokka alexander the great ఏమైంది అని అంటే జ్వరం వచ్చింది చాలా నీసం అయ్యాడు సరే ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ మ్యాస్డోనియర్ తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు ప్లాన్ చేశాడు సరే యుద్ధం నుంచి మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఫోర్ జనరల్స్ దట్ మీన్స్ ఫోర్ హెడ్స్ ఆఫ్ లెపర్డ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫోర్ లె హెడ్స్ ఆఫ్ లెపర్డ్ సో వాట్ ఆర్ ద దీస్ ఫోర్ హెడ్స్ ఆఫ్ లెపర్డ్ ఆర్ ఫోర్ జనరల్స్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ they established a hellenistic kingdom around the world so who are they alexander had established hellenistic kingdom right and this 
लेपर्ड हैड फोर हेड्स राइट दैट मीन्स फोर जनरल्स हु आर दे फर्स्ट वन सेल्यूकस second one ptolemy third one cassander and the fourth one lysim lysimachus I see Marcus. Of course, he had five generals, but one general did not uh, uh, continued his duty. But these four generals, known for their uh, rule, so they have established Hellenistic kingdom around the globe. We have to understand. So, <clears throat> along with before. Uh, uh, Daniel is watching how Alexander is going to conquer, uh, conquer Medo and Persian kingdom. Mundalo unna rajya ni swatantri inchko aligada. Yalla ka swatantri inchko naru ante history lo choose na tlaite. When we see history part, how did Alexander the Great conquered the great nation called Medo and Persia is. at the uh, starting age at the starting time of alexander alexander had 30000 of men army 30000 of army and 5000 chariots 5000 chariots but darius persian kingdom had 3 lakh of army 3 lakh of armies and uh, lakhs of chariots okay but alexander had confidence that he can conquer medo and persia so just like a leopard he tried to conquer medo persia and at last he won the battle and alexander the great became the king of even to the land of medo persia okay so before um, before his death he said to these four generals about one thing ayana korukunna okate okati chanapoye mundala enti anante meelo chaala mandi ki telise untundi nannu coffin box lo mooskoni teeskelli nannu chese tappudu motta modatiga meeru cheyyalasindi entante na nannu moosedi doctors e moyyali antha avuthunda doctors e moyyali only doctor should carry my coffin box and later second thing is while i was taking while i was uh, taken by these doctors people should throw gold and gold silver and money okay and later the third thing is keep my hands out okay deeni oka ardham enti anante వైద్యులు ఎంత బాగా చదువుకొని చేసిన మనిషి ప్రాణాన్ని వైద్యం నిలబెట్టలేదు రెండవది ఆ యొక్క చేతులు బయటికి ఉన్నది ఏంటంటే నేను ఖాళీ చేతులతో వచ్చాను ఇన్ని రాజ్యాలను స్వతంత్రించుకున్న నేను కాబట్టి చేతులతో వెళ్ళిపోతున్నాను తర్వాత బంగారము ఆ యొక్క డబ్బులు వెదజల్లటం ఏంటి వెనకాల అని అంటే ఎన్ని సంపాదించినా నేను తీసుకెళ్ళట్లా అవి మళ్ళీ కింద పడాల్సిందే ఇన్ని రాజ్యాలు స్వతంత్రించుకున్న నేను నాతో ఏమీ తీసుకెళ్ళట్లేదు అవి ఒట్టివే ప్రాణాన్ని ఏది నిలబెట్టలేదు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ అ లాస్ట్ లెసన్ దట్ అలెగ్జాండర్ కెన్ టాట్ టు టీచ్ టు ద వరల్డ్ ప్రపంచానికి నేర్పించగలిగిన ఆఖరి లెసన్ ద గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇదే ఓకే సో దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ లెసన్ దట్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ కెన్ టీచ్ Uh, teach to the uh, nations okay so when he tried to conquer uh, this 
media and persia he was he conquered very bravely okay that's all about uh, that's all about third beast coming to the fourth beast let's move to fourth beast please read seventh verse after this i saw the night visions and behold a fourth beast dreadful and terrible exceeding strong see daniel is so confused explaining this beast you have to understand this one when he saw he recognized the first beast as lion right and when he saw second beast he recognized that is bear but when he saw third beast he also recognized ah this is cheetah this is leopard right but coming to fourth beast he is unable to recognize what beast is that one okay so he is unable to say what that beast what is the fourth beast dreadful he is just explaining that uh, that uh, vision okay that uh, fourth beast is dreadful first one and terrible and str exceedingly strong it had huge iron teeth okay and it was devouring break in pieces and trampling the residue with its feet it was different from all the beasts that were before it okay so he is unable to unable to uh, you know figure out what is that beast okay so we can't even some uh, even the people whoever is uh, reading and uh, Uh, and uh, making an art in their minds and preparing the images like this even they can uh, come up with a right figure right here we can see some uh, some figures can you show uh, some pictures see here here we are watching the fourth beast oka artist em ila geesadu ee ela gundi de rhinoceros la unda ha ela gundi డైనోసార్ ఇలాగే ఎలాగ ఉంటుంది ఇలాగ అంటున్నాడు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ ఎలాగ అంటున్నాడు చూపించండి ముందల ఇది చూడు ఇది చూడు ఇది ఇది డైనోసార్ లా ఉంది రైట్ సో ఇంకో ఆర్టిస్ట్ అయితే ఫోర్త్ బిస్ట్ ఇలా ఉండొచ్చు ఇగో ఈ పది కొమ్ములు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఐరన్ టీత్ ఉన్నాయి సో ఈ బీస్ట్ ఇలా ఉండుండొచ్చు అని ఇంకొక అతను అన్నాడు ఇంకా ఇంకొకటి అంటాడు ఇదేందో గేద లాగుంది ఆక్స్ లాగుంది ఇంకో బీస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే అది చాలా బలంగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి ఇది అయి ఉంటుంది అని ఇంకో ఆర్టిస్ట్ గీస్తున్నాడు ఇంకోటి అయితే మాన్స్టర్ని గీసేసాడు ఏకంగా ఈ అదంటే ఎట్లా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు స్ట్రాంగ్ ఇదే కొమ్ములు పది కొమ్ములు ఈ అవయం టీత్ ఈ రెక్కలు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి అసలు డ్రెడ్ఫుల్గా ఉంది అని చెప్పేసి సో హీ కాన్ ఫైండ్ అవుట్ ఈవెన్ డాన్యుల్ ఇస్ కాన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫోర్త్ బీస్ట్ ఈస్ సో ఈవెన్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ సో కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ వాట్ ఈస్ అట్ ఫోర్త్ బీస్ట్ ఓకే so we have to imagine ourselves <laughs> let's examine and uh, let's find out what beast we will get in our minds <laughs> okay <laughs> a fourth beast dreadful terrible exceedingly strong it has huge iron teeth but we have to understand huge iron teeth and it was devouring breaking in pieces and trampling a residue with its feet it was different from all bees before it had had 10 horns how many horns it had 10 horns so whatever the bees you, yeah just fix fix to that monster okay so iron teeth okay and 10 horns here and this is bees just like monster coming just keep that one Ah, uh, ten horns. Before it ended, it had ten horns. I was considering the horns and there was an another horn, little one, coming among them, before whom the, the first horns in his horn were eyes like the eyes of man. Okay, I'll come one by one, okay? So, here Daniel is so confused about the fourth beast. What is that beast? So, if you read in 19th, 19th verse, 7th chapter, 19th verse. 
Ah. Then I wish to see, uh, to know the truth about fourth beast, which was different from all others, exceedingly dreadful with its teeth of iron and its nails of bronze, which devoured, broke in pieces, and trampled to residue with its feet, and the ten horns that were on its head, and the other horn which came up before which three fell, namely the horn which had eyes and mouth which spoke pompous words, whose appearance was greater than his fellows. So here he is confused about the beast, but he is watching fourth beast. So iron teeth is telling about strongness of Rome. And this beast represents the nation Rome. Please note down that point. Strongness of Rome. Iron. Nation that causes iron. Iron. And crushes the enemy. <coughs> Daniel saw. See we have to understand. Nebuchadnezzar saw. A great statue in his dream in Daniel. Second chapter. Right? In the second chapter. Daniel is watching. A great statue had this gold, chest and arms are silver and belly is bronze, right? And legs, iron and foot, clay and iron. So Nebuchadnezzar in his dream, he is seeing gold, silver, bronze, all assets he see. What greatness he see, but when God is seeing in his God's perspective, he is seeing beasts. So they would choose a vidhanam veru, Manishi choose a vidhanamu. Manishi aha in the pola lunai, in the asta lunai, in the stala lunai. And the mandana and a mosam jesi, and the ina cut coachu, and the ina chess coachu. Manishi oka manishi, Carla the year and aha great. Huh? ఆ మనిషిని దేవుడు చూస్తే తన యొక్క క్రూరత్వం దేవుడికి కనిపిస్తుంది అవునా కదా ఇప్పుడు దా నెబ్బకన్నే చే చూసే డ్రీమే కదా ఇప్పుడు దానియల్ చూస్తున్నాడు నాలుగు రాజులు ఆయన నాలుగు కింగ్డమ్స్ అని చూసాడు ఈయన నాలుగు కింగ్డమ్స్ అని చూస్తున్నాడు సో నెబ్బకన్నేసర్ వాచ్డ్ ఇన్ హీస్ హ్యూమన్ పర్స్పెక్టివ్ బట్ గా డానియల్ ఈస్ సీయింగ్ ఇన్ గాడ్స్ పర్స్పెక్టివ్ so god is seeing daniel through daniel what we are understanding is in god's perspective these kings are representing beasts but in human perspective babylon king nebuchadnezzar is seeing gold silver and everything okay so don't ever uh, uh, don't ever think that worldly worldly asserts and uh, asserts and all the wealthy things gives um uh, gives good uh, testimony about us but god god is there in heaven who gives good testimony andike moshe chakka ga antadu kada ai guptu dhanamu kante kristu nandu ninda ah ninda anubhavinchata goppadi antadu aishwarya aishwaryanu undatamu annadi devuniki vandanalu kani aishwaryani devunu kosamu upayoginchali devuni rajyam kosamu upayoginchali so <clears throat> so uh, now i am going to give a small chart about four kingdoms and four kings and their uh, what bible is comparing to each other in second chapter seventh chapter okay i'm just going to compare compare second chapter and seventh chapter right now Pradeep, can you come on? You just uh, call Jodha sir and find out whether Lindsay madam came or not. Okay? So here I am giving a small chart.
let me write from first one empire was babylon so you tell okay who is the king of babylon and who are the belshazzar okay and his years are 605 bc to 539 bc and so what is the comparison head gold right huh very good and what is the beast in seventh chapter this is second chapter and this is seventh chapter lion and let me write bible verses for you second chapter 32 37 to 38 7th chapter 4th and 17th verse and the second one what is the second empire yes Who is the king? Cyrus. Cyrus and Darius. Yes, five thirty-nine to three hundred and thirty-one BC. Breast and arms. silver right and what is a beast what is a beast bear versus second chapter 32 39 7th chapter 5 17th third one what is the third third empire greece greeks okay alexander Alexander. What is uh, what is his years? Three thirty one BC to one sixty eight BC. कड़ा मेरे choose तो ना दी 
ఇక్కడ ఎంపైర్ కోసం వారు అంటే రాజ్యాల కోసం రాజుల కోసం వారి సంవత్సరాలు వారిని రెండో అధ్యాయంలో అలాగే ఏడో అధ్యాయంలో ఎలా కంపేర్ చేశారు ఏ యొక్క మృగంతో కంపేర్ చేశారు ఆ వచనాలను ఇక్కడ మీకు ఇస్తున్నాను దయచేసి నోట్ చేసుకోండి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ సైరస్ ద దర్యావేషు అలాగే కోరేషు మహారాజు ఇక్కడేమో నిబ్గద్ నేజర్ మహారాజు పైన చూస్తున్నాము గ్రీస్ అంటే గ్రీస్ గ్రీక్ రాజ్యాలు ఇవి బెల్లీ అండ్ థాయిస్ రైట్ బెల్లీ అండ్ థాయిస్ వాట్ ఇస్ దిస్ బ్రాన్స్ ఇత్తడి లెప్పర్డ్ leopard versus second chapter 32 39 7th chapter 6 17 4th rome రోమ్ వన్ సిక్స్టీ హూ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ రోమ్ వీ వీ కాన్ సే పర్టికులర్లీ బికాజ్ బికాస్ దేర్ ఆర్ మెనీ కింగ్స్ ఓకే సో లెట్ మీ కీప్ లైక్ దిస్ అండ్ ద ఇయర్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ ఏడీ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ బిసి టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బిసి టూ ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ ఏడి ఈ యొక్క పది కొమ్ములను సూచిస్తున్న ఈ యొక్క నాలుగవ బీస్ట్ తల పైన ఉన్న పది కొమ్ములు రోమా చక్రవర్తులు అయితే వాళ్ళని ఒకళ్ళని మనం చెప్పలేం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇలా పెట్టాము అసలు వాళ్ళు పరిపాలించిన తేదీలు ఏంటంటే నూట అరవై ఎనిమిది బీసీ నుంచి నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు వరకు కూడా రోమా వాళ్ళు ప్రభుత్వం చేశారు సో దీస్ ఆర్ లెగ్స్ లెగ్స్ బ్యా నిబికన్ నేసర్ ఈజ్ వాచింగ్ అండ్ ద బీస్ట్ ఈజ్ మాన్స్ట్ సో వీ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఐరన్ లెగ్స్ ఆర్ ఐరన్ right okay and bible verses second chapter 33 46 7th chapter 7 17 23 not okay let me write another points are there don't uh, conclude your page musai kandi inka unda raayadaniki 5th one revived rome revived rome so these are uh years we don't know kings we don't know these are feet and toes of clay right feet toes of clay clay and iron right rendu militamainavi so beast is monster సేమ్ బైబిల్ వచ్చినాలు రెండో అధ్యాయము ముప్పై మూడు ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీ సెవెంత్ చాప్టర్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పదకొండో వచనము ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు వచనాలు 
तरवा स्टूडेंट्स की पॉल योर बुक्स सेफ ओके definitely these books these notes will be used in your future ministry okay don't lose your books i'm really regret about my books i have learned many things i have learned for 7 years in bible college uh, nearly maybe after marriage i i kept all those books around 10 years later the spoil all the books were spoiled and i threw chada patte se mottam poi nahi so when i came here to teach i was searching my books but i am unable to find out so everything what i have learned what i remember and what i am meditating now i was teaching to you of course i have all the stuff in my mind but i lost the material that my college has provided to me so don't get regrets in future keep your books safe okay these books are very mir 10 rupees 20 rupees to konna ee pustakalu oka treasure meeku okay these are the treasures that you can take from bible college okay and the sixth one is millennium millennium kingdom who is the king jesus oh beautiful jesus christ messiah and uh, how many years everlasting yeah for some time we can say 1000 years but his ruling is everlasting okay uh no comparison not beast <laughs> okay second chapter 34 35 44 45 and 7th chapter 13 14 to 26 to 27 verses okay this is second and seven chapters comparison of second and seventh chapters so only four powers only four powers first power is babylon second power is medo persia third power is alexander greece and the fourth power is rome that's it so four in 476 bc still rome is continuing his power right so there are no other no other em- empire that is uh, going to conquer whole world bible is not saying anything about that okay bible said it's four kingdoms that's it there is no other power in the world today just like a soul power as babylon and greece and how they took out right allandaru swatantrinchukunnattuga ippudu ye rajyamu ledalaga అమెరికా అంటారా అమెరికా అది కాదు ఇప్పుడు ప్ర ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అమెరికా సూపర్ పవర్ అని మనం అనుకుంటాం కానీ బైబిల్ గ్రంథం అది తెలియచేయట్ల అది సూపర్ పవర్లో లేదు ఇప్పుడు ఓకే చాలామంది నెపోలియన్ హిట్లర్ ఇలా చాలామంది మేము భూ ప్రపంచం కాండ ప్రతి కాండాన్ని పట్టుకొని మేము రూల్ చేయాలి ఒకే దేశం ఒకే రాజ్యం ఒకే లాంగ్వేజ్ ఉండాలి అని అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ కూడా కోరుకున్నాడు కానీ మనుషులు అందరూ నాశనం అయిపోయారు బైబుల్ ఏదైతే స్పష్టంగా తెలియజేస్తుందో అదే తెలియజేస్తుంది అవునా కదా సో టెన్ హార్న్స్ ఇన్ ఫోర్త్ బీస్ట్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ అబౌట్ టెన్ రోమన్ కింగ్స్ రోమన్ ఎంపైర్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్త్ బీస్ట్ మాన్స్టర్ 
representing roman empire please write roman empire and it has and he has 10 horns right so 10 horns are representing horn is representing the power and authority of a king power and authority of a king okay and uh, so 24th verse please read 7th chapter 24th verse adi so how many kings 10 kings 10 kongulu 10 rajulanu soochistha undi roma prabhutvam nunchi vache 10 rajulu so enimido vachanam another horn we can see another horn in 8th verse right 7th chapter 8th verse what is that Ah. and there was another one hmm the little one coming hmm. up among them hmm. before whom three of the first horns were cut out by the roots hmm. and there in this horn were eyes like the eyes of a man and their mouth to eat from the ground ah enough enough thank you thank you so in eighth verse we will see another horn a little one okay so uh, please read uh, 28th verse మరియు దాని తలపైన ఉన్న 10 కొమ్ముల సంగతియు వాటి మధ్య నుండి పెరిగి మూడు కొమ్ములను కొట్టివేసి కనులను గర్వముగా మాట్లాడి నూరు గల ఆ వేరొక కొమ్ము సంగతియు అనగా దాని కడమ కొమ్ముల కంటే బలము కలిగిన ఆ కొమ్ము సంగతియు విచారించి తెలి ఈ కొమ్ము పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయించు వారిని గెలిచిన దాయని ఈ మహాకృత్యుడు వచ్చి మహోన్నతుని పరిశుద్ధుల విషయం చాలు చాలు so ikkad 10 కొమ్ములను విరగొట్టినదర్ అదే 10 and the 10 horns that were on its head and the other on which came up before which three fell namely namely that horn which had eyes so mundulo unna kommulanu padagottukunna taravata oka chinna komma vachindi 10 kommullo nunchi okay ikkada meer chustunnaru vision lo so daniel is watching another uh, a little horn coming out a horn came undante eyes unnai so idi chaala blasphemous words ni యూజ్ చేస్తూ ఉన్నది అర్థమవుతుందా మీకు సో బ్లాస్ ఫేమస్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తుంది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వర్డ్స్లో కూడా చూసినట్లయితే ఈ లిటిల్ హార్న్ ఏం మాట్లాడుతుందంటే హీ షెల్ స్పీక్ పాంపస్ వర్డ్స్ అగేన్స్ట్ ద మోస్ట్ హై దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంది షెల్ పర్సిక్యూర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ మోస్ట్ హై ఏమంటుంది అని అంటే ఈ కొమ్మ ఏం మాట్లాడుతుంది పరిశుద్ధులను నాశనం చేస్తాను అనే విషయాలను తెలియజేస్తుంది సో ఈ లిటిల్ హార్న్ ఎవరు అని అంటే రివైవ్డ్ రోమ్ ఓకే రివైవ్డ్ రోమ్ సో లిటిల్ హార్న్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ అబౌట్ రివైవ్డ్ రోమ్ సో వాట్ ఆస్ రివైవ్డ్ రోమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ హిస్ గవర్నమెంట్ ఆ గవర్నమెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది అని అంటే ఆ గవర్నమెంట్ టెన్ కింగ్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్సీ the king a little king emerges grows to be most significant so this little horn is representing the revived rome that you have to understand madam the mahavrudhi ante yes prabhu ah tanri ah okay here one point i want to say itani evaru anante revived rome lo nunchi vache ante christ christ virodhi anti christ so this little horn out of 10 horns this is revived rome okay this is rome this is revived rome did you understand what i am saying ah that's why i have given some verses also before so little horn is none other than anti christ so he want to persecute the saints of most high and shall intend to change times and laws what he want to change he want to change times and laws okay then the saints shall be given into his hand so saints they were given into anti christ hand christ virodhi cheetiki appakimpa padtaru enta kalamu for a time and times and a half time okay artham avutunda meeku chadavara avachanamu 25 aakarlo chadavandi read chadavandi amma aa raju mohan nadu virodhanga maatladu 
మహా దేవు భక్తుల్ని నలగొడతాడంట అతని వస్తువుని ఎంత కాలం ఉంచబడుతుంది ఫర్ ఎ టైమ్ ఫర్ ఎ టైమ్ టైమ్స్ అండ్ ఏ హాఫ్ టైమ్ రైట్ సో టైమ్ మీన్స్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఓకే టైమ్స్ మీన్స్ వన్ ఇంటూ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇయర్స్ ఓకే హాఫ్ మీన్స్ సిక్స్ మంత్స్ దట్ మీన్స్ హాఫ్ ఇయర్ రైట్ హౌ మచ్ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ భక్తులు ఇతని చేతిలోకి ఇంత కాలంలో వెళ్ళబోతున్నారు అర్థమవుతుందా మీకు సో దట్ ఈస్ కాల్ టైమ్ టైమ్స్ అండ్ హాఫ్ టైమ్ హాఫ్ ఎ టైమ్ ఓకే సో ఓకే లిటిల్ హార్న్ ఎబర్జెస్ ఫ్రమ్ రోమన్ ఎంపైర్ అండ్ పర్సిక్యూట్ సెయిన్స్ దిస్ లిటిల్ హార్న్ విల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సో హీ ఈస్ యాంటీ క్రైస్ట్ సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు హిమ్ ట్వెల్త్ సెవెంత్ చాప్టర్ ట్వెల్త్ వర్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు హిమ్ చిన్నప్పుడు ఎలా అంటే చిన్నప్పుడు మా మేము అంటే ప్రొటెస్టెంట్స్గా ఉండక ముందల అంటే క్రీస్తుని సంపూర్ణంగా అంగీకరించే చర్చికి వెళ్ళక మునుపు మా నాన్నగారు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు మేమందరం కూడా మా నాన్నగారు ఏం చేసే వాళ్ళంటే మమ్మల్ని అమ్మని పిల్లలు మా అందరినీ మా పిన్ని వాళ్ళని అందరినీ కూడా మూవీకి తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్తే పిల్లల యొక్క ఆసక్తి ఏంటంటే హీరో గెలుస్తాడనేది పక్కన పెడితే విలన్ చచ్చిపోతాడు అన్నది హైలైట్ పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా మన స్టోరీస్ ఒక నవల్లో మనం చదివినా కానీ హీరో గెలుస్తాడని మన అందరికీ తెలుసు కానీ విలన్ ఎలా చచ్చిపోయాడు అన్నది బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా మనం నావెల్స్ చదివినా స్టోరీస్ విన్నా ఏదైనా చేసినా చూసినా అది మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ కదా అలాగే దానియలకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరు ఇతను ఇతను ఎలా చచ్చిపోతాడు ఇతను ఆఖరికి ఇంత పరిశుద్ధుల్ని నాశనం చేసి ఇతని చేతిలోనికి అప్పగింపబడిన ఇతను అసలు ఎవరు ఇతన్ని ఎట్లా దేవుడు అంతం చేయబోతున్నాడు అనే విషయం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అడుగుతాడు ఏడో వచ్చినం ఏడో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చినం ఐ వాచ్ దెన్ బికాస్ ద సౌండ్ ఆఫ్ పాంపస్ వర్డ్స్ విచ్ ద హార్న్ వాజ్ స్పీకింగ్ ఐ వాచ్ టిల్ బీస్ వాజ్ స్లెయిన్ ఎలా చంపుతాడంట దేవుడు ఆ బీస్ట్ని అండ్ ఇట్స్ బాడీ డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ గివెన్ టు బర్నింగ్ ఫ్లేమ్ ఓకే ట్వెల్త్ వర్స్ As for the rest of the beast, they had their dominion take away, taken away as their lives were prolonged for, second, uh, for a season and a time. What is a season and a time? Season and a time is three and a half years. Okay? Three and a half years. And later, how he is going to die? God is going to stry, strike him, destroy him. and he is going to give a season of time to to him and later uh, behold son uh, one like the son of man coming with the clouds of heaven who is this who is this jesus christ messiah he came to the ancient days ancient days representing about god uh, and they brought him near before him who is him god the father creator okay then to him was given dominion and glory and kingdom that all peoples nations and languages should serve him his dominion is in everlasting dominion see babylonian kingdom destroyed medo persian kingdom destroyed greek kingdom destroyed roman kingdom destroyed revived roman kingdom going to coming okay going to come 
what is that antichrist kingdom that also for a season it will come and it will end but there is a great kingdom is coming that is ruled by messiah but that kingdom is everlasting his dominion is everlasting dominion we shall not pass away praise the lord ఎప్పుడు పడిపోని రాజ్యము ఓడిపోని రాజ్యము అద్భుతమైన రాజ్యము ముందలు ఉన్నదంతా కయాక్టిక్ హ్యుమానిటీ ఒకరి మీద ఒకరు పడి చచ్చి రక్త పాతములతో సమాధానము లేకుండా రాజ్యాలవి ఈ రోజుకి అదే జరుగుతుంది కానీ ఒకరోజు రాబోతో ఉన్నది ఆ రాజ్యంలో పీస్ సమాధానము ఉండబోతోంది అండ్ హిస్ కింగ్డమ్ ద వన్ విచ్ షెల్ నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఎవడు దాన్ని నాశనము చెయ్యలేని రాజ్యము ఆ రాజ్యంలోనికి మనము కూడా వెళ్ళి ఆయనతో పరిపాలన చెయ్యబోతా ఉన్నాం ప్రైజ్ లో ఏడో అధ్యాయమే అవనే అవ్వట్లేదు ఏడో అధ్యాయం అవనే అవ్వట్లేదు నేను కంక్లూడ్ చేసి కొంచెం బ్రేక్ ఇస్తాను మీకు and uh, what is that uh, what does it mean uh, earlier prophecy second chapter 45th verse second chapter rendu adhyayamu 45th vachanamulo oka stone ni oka raayina manam chustu unnam maha pedda raayina oka chudandi rendu 45 aa parvathamundi tiyabadda aa raayi aa manavuni sahayam lekunda parvathamundi tiyabadna raayi అది ఇప్పుడు ఏం చేసింది అది బంగారాన్ని ఇనుపుని ఎత్తడని అంతటిని ఏం చేసింది చేతులు సహాయం లేకుండా ఆ రాయి వచ్చి ఆ ఫూట్ మీద పడినప్పుడు అది మొక్కల మొక్కలుగా అయిపోయిన తర్వాత ఆ పడి ఆ చంపిన ఆ రాటి కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి దాటి ఇంకా నిత్యము పరిపాలించే దేవుని యొక్క రాజ్యము కోసము దాని ఏలు ఏడో అధ్యాయంలో గొప్ప విజయాన్ని చూస్తున్నాడు సో జాన్ వాల్వర్డ్ చేసిన చెప్పిన సేయింగ్లు ఏమైనా తప్పుందా లేదు సో అ గ్రేట్ విజన్ డానియల్ ఈ సీయింగ్ ఇన్ సెవెంత్ చాప్టర్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో టు ఎయిత్ చాప్టర్ సో ప్లీజ్ టేక్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ గాడ్ బ్లెస్ యూ
Yeah, welcome back. Praise the Lord. Okay, let's move to 8th chapter of the book of Daniel. So here, in the third year of reign of King Belshazzar, a vision appeared to me, uh, to me, to me Daniel. Okay, so Daniel is having this vision at the third year of uh, the reign of uh, Belshazzar. Okay, that means under the Babylonian kingdom. So he was still under Babylonian kingdom when he is getting this vision that you have to understand. That means uh, even Medo Persian did not come into existence, right? Okay, after Daniel, the one appeared to me the first time. I saw in a vision. So another in a second vision he is watching. So it happened while I was looking that I was in Shushan, the citadel which is uh, which is in the province of Elam. And I saw in the vision that I was by river Ulai, right? Okay. So when Daniel is watching a vision, he was watching a river Ulai. Okay. He was watching a river. So here Daniel is standing and watching a river Ulai. Okay. And it is... It is in in province of Elam. The province of Elam. You have to understand this one. So when he was watching this uh, uh, this vision, he saw Susan. Susa. This is a place. Okay, capital of Persia. Okay, but at that time, Medo Persian kingdom inka raale du kabatti. Appudu e pranthalu Susa, appudu Susa ani pilcheval. E Susa ani pranthamu asal ge twenty ante khari du lena twenty bhumi, padu bhumi asal manushle jeevinche bhumi kada di. Kani Epudete Medo Persians or Chero A Pranthaniki Viluva Padindi, Kotla Rupaila Daka, Perigupoindi. Children take Kundi Konda Pranthala, Viluva Lane, Vitara Tiluka Taka, Avichal Sansal Tata, Viluva Cheste Memo Memuna Pranthamu, Pudma Church, my illu, my ground, my mamigar Konapudu Ayaka into the Sent Bumi, Yar Rupella, Tomid Rupellan Motangalpe, and Alguil Carvel, and the Kunis Natuner, Arozulo. Ipudu Road to Pakanstalo, Lakshal Kadid, Alaga Dani Elu, Susa and Prantan choose in a Pudu, Akad Manshal ever and ever since Chavalka. Can Persian kingdom such in a Pudu, Valeoka, Province, Valar Rajalan, or palaces, Susha and Prantam look at Kunaro. So, uh, this, uh, uh, we can see uh, whole, in whole 8th chapter, we will see the cruel villain. Okay, 8th chapter is telling about the cruel villain, cruel person called, he is called uh, type of antichrist. Okay. So when, uh, when this uh, Daniel saw, he is seeing Sushan, Susa, Citadel, and in the province of Elam. It was in the province of Elam. He is seeing the river Ulai. And he left, then he, I lifted my eyes and saw they stand being beside the river was a ram. What he is seeing? Yeah. One side he is seeing ram. What is it? Potela nanda. Adi. Okay. Potelu. Oka pakka name nindi padindi. Potelu. He was seeing one side ram. And another side? Dani ki rendu kumbula. A kumbula yethi nevi gani. Okati okati yi rendu dani kandi yethu ka unnadi. Ah. So, yi potelu ki oka kumbu kandi inko kumbu yethu ka unnadi. So, potelu is referring, I mean, ram is representing Medo and Persian kingdom. Please note down that one. Ram is representing Medo and Persian kingdom. Okay. 
okay so one horn is persian kingdom which was um, you know takkuga unnademo medes madil rajyanni soochistundi ettuga unnademo parasikal rajyanni choopistundi okay one horn is medes and another horn is uh, persia did you understand that one very good what is a beast that was compared to medo persian kingdom what is that beast bear hmm you have to be. remember okay okay when daniel daniel saw sushan so what is the place of sushan what is the important play importance of the place sushan we can see uh, nehemiah was in sushan when he talked to the king persian king attaxerxes avuna kada so and also when when the king attaxerxes gave permission to nehemiah to rebuild the temple i mean rebuild the walls of the jerusalem nehemiah took uh, that word and he came to jerusalem and started to build walls around the jerusalem city before that 50000 of the people went in the under the kingdom of cyrus when cyrus the king made a decree to gather all the jews and they they are will they are uh, free to go to their land juda under the under the leadership of jerubabel and joshua ostunda meeku idea ostunda maybe minor prophets chadave appudu meer chadavachu okay na minor prophets lo spashtanga nenu meeku cheppan okay so uh, and for the first time under the cyrus under the rule of cyrus um under the leadership of jerubabel and joshua to rebuild the temple because babylonian already destroyed the temple completely okay and later at the time of cyrus uh, at the time of attaxerxes the king of persia when he gave permission to nehemiah um, he went to build the walls so uh, uh, at that time where is nehemiah nehemiah is in susha when daniel saw susa this is no man can live in this land there is no value to this land but later god made lots of uh, you know treasures uh, added treasures to this land okay and also another uh, we can see esther right yes, e- even in esther first chapter 20 20 uh, 20 to second verse and fifth verse we can see no need to turn but uh, you can see Esther uh, went to Shushan she was in Shushan at Ahasuerus right a king of Ahasuerus yeah so Shushan is uh, valueless when daniel saw the adol uh, saw that land but later it became a great province uh, and uh, kings and pla- palaces are placed there okay now did you understand so ram had two horns one unequal okay unequal horns one is medo and one is persia one is higher than the other cyrus is higher horn and uh, darius is lesser horn you have to remember and did you remember bear a bear having three ribs in uh, uh, in between his teeth okay fourth verse fourth was eighth chapter fourth was i s- yes westward northward and southward okay what is westward westward is egypt northward is lydia southward is babylon okay babylon egypt and lydia can you keep uh, map Persian Empire. Yes. He, what is this? Uh, this is Greek. Persian. I don't know whether... Uh, I gave... Uh, I, uh, yeah, yeah. I'm not sure that I gave... Yeah, yeah, yeah. Here. Babylon, Egypt and Lydia. Okay. Three bones. North side, south side, west side. Okay. Okay. and next and i saw uh, fifth verse fifth verse read fifth verse and there was considering seven the image god came from the west mm-hmm. and when the surface of the whole head 
Yeah, fifth verse is saying about, and I saw is considering suddenly a male goat. So, uh, did you understand who is ram? What that horns means? Okay, you got idea. Now, see, when Daniel got this vision, after 12 years, after 12 years, Medo-Persia, Persia came into ruling party. After 12 years, okay? After 200 years, there is another another ruling party is coming that is goat this is all about vision about future okay okay so this is goat goat had a notable horn between his eyes so between his eyes there is a notable horn then he became a ram that had two horns so, two horns, uh, ram had two horns, this goat had one horn, uh, seen standing beside the river and ram him with furious power and I saw him confronting the ram. So, can you show that picture? So, goat is confronting, confronting the ram. John, uh, Okay. Ikada unna, Maka. Name on the Maka on the? Okay. E Maka uh, the name potel name just on the D Kuntundi. Any sounds all Taravata. Adi. So Daniel Darishana Jushin Apudu Pan Jushin Tarata Pan and Samancharal Tarata me Madhilo Parasikal Des also to Lucharo. Taravati the Ram Potel Kosan Japanadu Marla Alaga Tikshanga Josante Inka beyond the future can be stunned. Rendu one the Samantral Taravata Waka Makostundi, a Maka Kupudana in a Waka, Kumu under the Akumuto, Yoka Potel and E. D. Kodatundi, Dani Champutundi. Okay, and I saw him confronting Ram. He was moved with rage against him, attacked the Ram and broke his two horns. End yes, Ni Rendu Kumulanu Irakotes in the Yavaritano goat ever Alexander the Great. Okay. Ah, made a person and a goat in the Varama. Who broke? Who conquered Media Persia? Alexander. So who is this goat? Alexander the Great. Aha, Antichrist Richard Apre. Okay. So, 8th verse, therefore the male goat grew very great. So, since he fought furiously with ram, since goat conquered ram, and goat became very great. Alexander the Great. Okay. Okay. But when he became strong and large horns was broken and place of it four notable ones. So, when became great, suddenly... Suddenly the large horn was broken. That large horn was broken. That means the death of Alexander. Okay. So later after at that place four horns came. Are you getting my point? Four horns came. And four notable ones came up toward four winds of the heaven. What are the four? I already said. Seleucus. Ah, Ptolemy, Cassander, Lysimachus. Okay, so these are the four generals that um, these are the four notable uh, four notable ones came out towards four winds of heaven. About one of them, a little horn. So here again, among the four one, there is another little one is coming here. Okay, so this little horn is a type of antichrist. Please write this one. Write verse number 8, uh, uh, ninth verse. And out of one of them came a little horn, little horn which grew exceedingly great toward the south, toward the east, toward the glorious land. And it grew up host of heaven and it cast down some of the host and some of the stars to the ground and trampled them. Okay. 
and he is he is a type of antichrist okay type of antichrist but immediately the prophecy was uh, uh, fulfilled in the person of Antiochus for Epiphanes little horn who is this little horn Antiochus for Epiphanes he is a type of antichrist okay type of antichrist he is the eighth king of Seleucid dynasty Greek empire okay he is eighth eighth king of do you did you remember who is Seleucic Seleucus he is the one of the fourth general of Alexander so un, under his dynasty Seleucid dynasty eighth king is Antiochus for Epiphanes Seleucid dynasty so it's about 150 years later years later Alex died after Alex died Alex the great died after 150 years this is a great brutal wicked man in the history so if you search in Google who are the cruel and wicked persons in, in world's history, you will see some lists. Among them, uh, among first cruel persons, you will see uh, uh, one's name is Hitler, Adolf Hitler. Right, he killed Jews, six million of Jews very cruel person he shed the blood in the streets bhayankaranga yudhul ni champesadu tarvata inka pol pot ane vyakti aithe communist party leader anamata atanu kuda ante enno million ni manushulanni champesadu murder chesesadu villandaru kuda raktanni chusi aanandinche manushulu villu villandaru kande topest person evaru anante eena epiphanes Antiochus Epiphanes. So, Yitanu, Ainche said, Pudu Danielu, Ekrunadu, Ro, Bab, Shusha, Susalo, Nad, Chosana, Susaka. Persian Empire can do not. Okay? Tarvat Avrochar din made key Greek Sochar. Greek Sochar Tayan Kiledu. Daniel is not there when he uh, under Greek Empire. Okay? So Persian. So, e Greek Sochin Apudu, in Chesar and a Persia Kingdom Lone, Apudu, Yabe Valamandi Mundal Elpoyer. Yavarade Ellaro, Mandaran Katkod and Kalandi and Napudu, Judah the Greek Ochesser, Jerusalem Cochesser, Inca Contamandi Kurundupoyer, Valalo Daniel Ekadunchi, they would in Yasnadu, Darshnal Jupisnad, Jaragoboya Vishal Jupisnad, Nikadunda Vishal Chupisunado, Chupisunta Proba, Dabhevara Lu Provision on Narvair Po in the Same Maipa in the Gadam, Mamaliput the Skelta, Ipur the Skelta, and Pradhan Jastante, they would undo Adikadu, Nikinka Chala, Darshna Luna, Inka Pol, Jupista, Nikun, Vikra Untahu, and Jeppi Darshna Jupisnad. 
చూపించిన తర్వాత ఇప్పుడు దాని తర్వాత పర్షియన్ కింగ్ దాని తర్వాత కొంతమంది ఈ యొక్క ప్రాంతం నుంచి ఎరుషలేమికి వెళ్ళిపోయే ప్రాంతంలో ఏం చేస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు రైట్ సో వీళ్ళందరూ కూడా సెటిల్ అయిపోయారు ఎక్కడ జెరుసలేంలో జెరుసలేంలో సెటిల్ అయిపోయారు అయితే ఇప్పుడు గ్రీక్స్ వచ్చేసి గ్రీక్ గ్రీక్ కింగ్ ఎవరు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అండర్ దట్ ఎప్ యాంటియోకస్ ఎపిఫెనస్ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యొక్క దేశం ఈ ప్రాంతాన్ని మరలా వచ్చి వీళ్ళు కట్టేసుకున్నారు కదా మందిరం రెండో మందిరం కట్టేశారు కదా జెరుబాబేలు నెహమయ్య వీళ్ళందరూ కట్టేశారు కదా అప్పుడు వచ్చి కట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మందిరములో భయంకరమైన పాపాన్ని నిర్ణయించేశారు సో యాంటియోకస్ ఎపిఫ ఫోర్ ఎపిఫనస్ ఈజ్ డూయింగ్ అబామినేషన్స్ ఓకే హీ స్టాకింగ్ వర్డ్స్ అగేన్స్ట్ గాడ్ హీ వాంట్ టు కిల్ గాడ్స్ పీపుల్ so now came to jerusalem juda and he tried to destroy the temple okay so now he came and he want to destroy so l- let me give some list of uh, what he has done to the people of uh, juda okay before that please uh, read 21st verse 8th chapter 21st verse and the name of the kingdom of greece mm. the large horn that is between its eyes the first king mm. as for the broken horn and the four that stood up in its see place. the male goat is a kingdom of greece okay that is interpretation okay and the large horn that is between his eyes is first king as for the broken horn and the four that stood up its place four kingdoms shall rise out of nations but one and in the later time of their kingdom when the transgressors has reached their fullness see please read uh, mm, yeah 24th verse his power shall be mighty mm. but not by his own power mm. he shall destroy fearfully mm. and shall prosper and thrive mm. he shall destroy the mighty and also the holy people mm. through this cunning he shall cause disease to prosper and his hand mm. and he shall magnify himself in his heart he shall destroy many in their prosperity mm. he shall even raise against the prince of princes mm. but he shall be broken without human hand mm. and the vision of the evenings and the mornings which was told is true therefore seal up the vision for it for it refers to many days in the future okay and enough enough thank you uh, uh, i want to list out uh, some evil things that uh, that had happened in the history okay that we can find in bible but antiochus epiphanes Uh, biography when i study the biography of antica uh, antiochus epiphanes uh, so these are the things that he has done to jews and to the temple yudulaku alage vaala mandiraniki ee karyalu chesadu please list out write that one first one he killed multitudes of jews in 167 bc he killed multitudes of jews in 167 bc nota 67 va bc lo చాలామంది యూదులను వేల కొలది యూదులను చంపేశాడు అంటే ఎంతమంది అని అంటే వన్ థర్డ్ పావు వంతు ఉంచారు అంతే పావు వంతు ఉంచి మిగతా మూడు వంతులని చంపేశాడు ఎవరు యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ హీ ఫోబెట్ సాక్రిఫైజెస్ టు గాడ్ దేవుని మందిరములో అర్పణలు ఇచ్చేవారని అర్పణలన్నీ నిలిపివేశాడు అర్పణలన్నీ నిలిపివేశాడు హీ ఫో బెడ్ సాక్రిఫైజెస్ టు గాడ్ సెకండ్ వన్ హీ ఫో బెడ్ ఎఫ్ఓఆర్ బిఏడిఈ సాక్రిఫైజెస్ టు గాడ్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ హీ ఫో బెడ్ సర్కంసిషన్ సున్నత నాపేశాడు ఈ ఫో బెడ్ సర్కంసిషన్ ఒకసారి అంటే ఇతను తల్లి పిల్ చంటి పిల్ల ఉండి ఎనిమిదవ రోజున సున్నతి చేస్తుందంట సున్నతి చేసే క్రమంలో అది చూసి యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ ఆ పిల్లోడిని అక్కడికక్కడ చంపి ఆ తల్లి మెడకి కట్టి ఆ తల్లి మెడకి కట్టి ఆ యొక్క ఎరుషలేము వీధుల్లోనికి మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళి ఆమెని పరిగెత్తించి 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 ఒక మౌంటైన్ మీదకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుండి తోసేశాడంట అంత క్రూరమైన వ్యక్తి ఎవరు ఇతను యాంటియోకస్ ఆ కొమ్ము ఉంది కదా మధ్యలో పుట్టింది ఆ కొమ్ము ఇతడు ఓకే సో హి ఫో బెడ్ సర్కంసిషన్ యాక్చువల్ సర్కంసిషన్ అనేది వాళ్ళకి యూదులకి అది ఒక రిచువల్ రైట్ అది ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి సున్నతి అనేది అది సో హీ ఫో బెడ్ సర్కంసిషన్ ఫోర్త్ వన్ హీ 
desecrated the scriptures by putting desecrated he desecrated the scriptures devani mandaramulo unna lakhanala meeda blasphemous drawings vesi vaalla greek devullanu aa pustakallo pettesadu thora ante vaallu enta pavitranga chusukuntaru aa scrolls open chesi greek devatalanu vaati meeda pettarant okay please write he desecrated the scriptures by putting blasphemous drawings blasphemous drawings and greek gods on them and greek gods on them greek devullanu aa yokka pustaka scrolls meeda pettadanta enta bhayankaramaina paapam adi devun mandiramlo kelli aidodi fifth one he established prostitution in temple chambers he established prostitution in temple chambers chambers దేవుని మందిరములో ఉన్న ప్రతి గదుల్లో కూడా వ్యభిచారాన్ని పూనుకొని ఆ గదులను బ్రోతల్ బ్రోతల్ గదులుగా చేసేసాడు చాంబర్స్ అండ్ ది బికెమ్ బ్రోతల్స్ హీ ఎస్టాబ్లిష్ పాస్టిట్యూషన్ ఇన్ దోస్ టెంపుల్ చాంబర్స్ అండ్ ది బికెమ్ బ్రోతల్స్ సిక్స్త్ వన్ ఆన్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ బిసి on december 16th 167 bc he offered a giant swine a giant swine or an unclean animal on a holy altar he offered giant swine on a holy altar parishuddhamaina pavitramaina chupichamma parishuddhamaina pavitramaina aa devuni mandiramulo ఆ ఆల్టర్ మీద దేవునికి సజీవ యాగముగా అర్పించాల్సినది కాకుండా ఏం చేస్తున్నాడు పందిని ఆడ పందిని తీసుకువచ్చి పెద్దగా ఉన్న పందిని తీసుకొచ్చి దేవుని మందిరములో ఇది కాదు ఓకే సో అక్కడ పందిని ఆఫర్ చేస్తున్నాడు అనమాట బలి ఇస్తున్నాడు దేవుని మందిరాల్లో ప పంది అన్నది బైబిల్ ప్రకారం అన్క్లీన్ యానిమల్ కదా సో నిషిద్ధమైనది కాబట్టి కానీ యాంటీ యొక్క సఫిఫనస్ ఏం చేశాడు నూట అరవై ఏడు బీసీలో వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ బీసీ ఇన్ సిక్స్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ హీ ఆఫర్డ్ గ్రేట్ జాయింట్ స్వైన్ ఆన్ ఎ హోలీ ఆల్టర్ ఆఫ్ చర్చ్ ఆన్ జూయిష్ టెంపుల్ సెవెంత్ వన్ ఏడోది ఏం చేశాడంటే హీ స్ప్రింకిల్డ్ హిట్స్ సెవెంత్ వన్ ఈస్ హీ స్ప్రింకిల్ హిట్స్ బ్లాడ్ ఇన్ ద హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ he sprinkled swine's blood in holy of holies ayokka pandini bali ichina tarvata udaka pettina adu untadu kada soup untadu kada udaka pettesin tarvata soup untadu kada aa raktamu militam tho undina soup ni em chesadante ati parishuddhamaina prantamloki elipoyi devuni mandasam meeda chinmesi tarvata akkada unna thora meeda chilakarinchesi తర్వాత ఆ యొక్క పుస్తకాలను వాటిని అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసి కాల్ చేశాడు ఎంత అబామినేషన్ ఆఫ్ డెసోలేషన్ అంటారు దీన్నే అది అంత భయంకరంగా చేశాడు ఎనిమిదవది ద సిరియన్ ఆర్మీ ఎరెక్టెడ్ ఆల్టర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిటీస్ ఇన్ జూడా సిరియన్ ఆర్మీ అంటే ఇది కూడా గ్రీకే అండర్ ద గ్రీక్ ఒక ఓకే సెల్యూసి డైనాస్టీలో మెయిన్ ప్రాంతం ఇతను పరిపాలించేది సిరియన్ ఓకే సిరియన్ ఆర్మీ ఎరెక్టెడ్ ఆల్టర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిటీస్ ఇన్ జూడా యోధా ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోయి ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా గ్రీక్ దేవతలని దేవుళ్లను అర్పించే కొన్ని ఆల్టర్స్ని అక్కడ పెట్టి ఆ ఆల్టర్స్ మీద ఏం సాక్రిఫైస్ చేయాలంటే పోక్ మీట్ని అంటే పంది మా పందిని ఇది చేయాలన్నమాట పందిని బలి ఇచ్చి యూదులు పంది మాంసం తినేలాగా చేశాడు పంది మాసం వాళ్ళ నోట్లలో కుక్కాడు అసలు పంది అనేది పట్టుకోరు వాళ్ళు హేయమైనది అది సో యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ ఎరెక్టెడ్ సమ్ ఆల్టర్స్ అండ్ హీ అలౌడ్ జ్యూస్ టు గివ్ 
sacrifice uh, he allowed swine i mean pandulanu balichelaga chesi so he encouraged jews to eat pork meat ninth one and at last his god jews j e u s j e u s he erected the statue of jews in the sanctuary అతి పరిశుద్ధమైన ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్ళి ఆ దేవతను దేవుడను జ్యూస్ అనే దేవుడను పెట్టాడు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అబామినేషన్ ఆఫ్ డెసొల్యూషన్ దట్ జీసస్ ఈస్ టాకింగ్ ఇన్ మాథ్యూ ట్వంటీ ఫోర్ మొత్త సువార్త ఇరవై నాలుగో తీ అవసరం లేదు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో అబామినేషన్ కోసం చెప్పిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఇక్కడ యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ చేస్తున్నాడు అయితే ఇప్పుడు యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ చేసే ఇదంతటిని ఎవరు చూస్తున్నారు హూ ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ విజన్ డానియల్ హీ కాంట్ ఇమాజిన్ హీ కాంట్ ఇమాజిన్ హౌ అబామినేషన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు ద టెంపుల్ ఆఫ్ జ్యూస్ అండ్ హీస్ థింకింగ్ లాడ్ వెన్ విల్ ఇట్ విల్ పాస్ అవే ఎప్పుడు జరుగుతాయి అయ్యా ఇవి ప్లీజ్ రీడ్ థర్టీన్త్ వర్స్ ఎయిత్ చాప్టర్ థర్టీన్త్ వర్స్ Then I heard a holy one speaking mm. and another holy one said to the second one who was speaking mm. how long will the how long the evil uh, will the vision be, vision will be? Mm. concerning the daily sacrifices mm. and the transgression of desolation mm. the giving of both sanctuary and the host to be trampled under foot uh. and he said to me for mm. 2300 days mm. and the sanctuary shall be cleansed ah uh, so how many days answer is for 2300 days then the sanctuary shall be cleansed so how many 2300 days means seven years of period okay seven years of period what is it what is that seven years of period great tribulation maha goppasrama the period of great tribulation 7 years eppudu avutadu ayya anto nen cheppan antiochus epiphanes ane vaadu antichrist ki type type of antichrist okay ipudu eppudu avutadi anante ipudu antiochus kosam kaadu devudu cheppedu ikkada vision lo future eppudu agutadi anante ee abominations anni eppudu jarugutayi enta kante goranga అంత సెవెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో జరుగుతాయి ఎప్పుడు ఆగుతాయి అంటే ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ అంటే ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ అర్థమవుతుందా మీకు వెరీ గుడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూద్దాం టూ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత డేస్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ చేసిన ఇంత ఇప్పుడు మీకు విద్వాంసం అంతా చెప్పాను కదా పంది రక్తం చిందించడం ఇంట్లో యూదులను చంపటం ఇదంతటిని కూడా ఎట్లాగా అని అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మెక్కాబీస్ మెక్కాబీన్ మెక్కాబీస్ జ్యూస్ అనేవాళ్ళు మెక్కాబియన్ జ్యూస్ అనేవాళ్ళు రివోల్ట్ అగేన్స్ట్ రివోల్టెడ్ అగేన్స్ట్ యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ ఓకే అండ్ లేటర్ వెన్ మెకాబియన్ జ్యూస్ revolted against antiochus epiphanes they win the revolt they win the revolt and they started to uh, celebrate that uh, that day as a dedication of hanuka hanuka idi meeku evaram cheppara yeah yeah like so okay so hanuka anedi oka festival ardham avutunda idi enti festival Uh, festival of lights festival of lights so yohan rasan suvartha pado adhyayam 22 vachanamlo mari akkada manam kanipistha unnadi yesu prabhu kuda now it was the feast of dedication in jerusalem mm. and it was winter mm. and jesus walked ah, what is that feast of dedication what is that feast of dedication Jews call that Hanukkah, the festival of lights, because Antiochus Epiphanes was died and they took their, uh, uh, their temple back and they cleansed all the temple and they lit the lights in the lampstand 
and they celebrated. So from that point they used to, that happened in December 25th in 165 BC. 165 BC, December 25th, that is Jewish Christmas. Okay. So festival of lights. So 25th verse, 8th chapter 25th verse. And he, sh he shall cause deceit to prosper under his rule and he shall exalt himself in, ha in his heart. He shall destroy many of their pros uh, prosperity. He shall even rise against prince of princes and he shall be broken without human means. Manishi sahayin lekana sastadu. Anante yavar sahayin valla jachipotadu. Devudu yuddham jastadu. Devudu atanani poortiga nashna jepotan. So do you know how uh, Antiochus Epiphanes died. Antiochus, since Antiochus Epiphanes committed abominations of desolation, God struck him, stricken him, and his bowels, uh, his abdomen was burst, and all the bowels spilled out, and lopala unna yanne narali yanni gorad bite kochche, and worms, uh, you know, it's uh, his bowels became a foot to the worms. And lots of smell after seven days he died. Seven days representing seven years. Okay. Very good. That's all about eighth chapter. Coming to ninth chapter. Okay. Coming to ninth chapter, uh, it is Daniel's prayer. So he was so confused about, about the visions. Oh, Darshna Lanita Niju, which all a color but put on a do by put put on a do Andal and a put put on a do. It in Valla Vatla in Valla Vaka in Jessuna and a Pradhan Chetam Pradham Minchad in Gavupasam Jessuna do Pradhan Jessuna do Pradhan Chesta Undaga in Angels Nadaya Mamalepudi Pistavaya Mamalepudi Skeltavaya. See, his prayer is very beautiful. Third verse, ninth chapter, third verse. Then I set my face toward the Lord God to make requests by prayer and supplications with fasting, sackcloth and ashes. And I prayed to the Lord God my God and made confession and said, O Lord, great and awesome God who keeps his covenant and mercy with those who love him and with those who keeps his commandments. Even we have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled even by departing from your precepts and your judgments. Neither have we heeded your servants. So this is all the prayer. Okay, it prayer continued up till 19th verse. So from 1st verse to 19th verse, it's a prayer of Daniel. Lord, this is, this is you, your majesty and we are sinners. How, from, uh, how you are going to deliver us. So this is all his prayer. So as the answer to his prayer on, in 28th verse, it is telling. Now while I was speaking, praying and confessing my sin, what he's doing? He's speaking, he's praying and he's confessing. His sin and the sin of my people and the presenting my supplication before Lord God, my God, for the holy mountain of my God. Yes, I was speaking in prayer, the man of Gabriel, whom I had been in the vision. So while he was praying, suddenly after 21, uh, it's not mentioned here. So suddenly angel Gabriel came uh, to uh, came to Daniel. Daniel, right? Whom I had seen in the vision beginning because uh, being caused to fly swiftly reached me about the time of evening offering and he informed me and talked with me. Oh Daniel, I have now come forth to give you skill to understand at the beginning of your supplications and the command went out and I have come to tell you for you are greatly beloved. So here Daniel, uh, Gabriel is telling, oh, Gabriel, uh, oh, Daniel, I came to tell and understand, make you to understand the future prophecy. Now you are so confused. Daniel was so confused. I know you guys are also confused. <laughs> huh? By reading and understanding at least 2%, 3% of prophecy, we are confused. But Daniel was so confused in his mind. What is bear? What is lion? What is king? What is... So he was confused and praying, Lord, you are the one who can save us. Then Gabriel suddenly he came and he added additional burden that I will make you to understand the dreams 
and here there is a toughest prophecy he is giving okay <laughs> additional to this prophecy okay 24th verse is heart of the prophecy you have to understand 70 weeks are determined for your people and for your holy city how many 70 weeks if you understand this prophecy you will understand the eschatology study of last things yes how many weeks 70 weeks 70 weeks in hebrew the word for week is hebrew word for week is used shiva shiva okay which means seven okay 24th verse 70 weeks are determined so how many 70 weeks week means in hebrew shiva that means seven let's see 70 here seven sevens week means seven right so 70 weeks that means 70 sevens so let's multiply this one this is about this prophecy is about jews and jerusalem this is a great prophecy among uh, and this prophecy is uh, a key to unlock the prophecy of new testament particularly in revelation prakatana grandamulo unna prathi yokka prophecy ni reveal cheyadaniki ee prophecy anedi addam avute manaku adi addam ayipothundi okay 70 week 70 sevens so can anybody do 70 into 7 490 years that means right 490 years and later please read 25th verse no therefore i understand that from the going forth of the coming to restore and bring the judgment until messiah so uh, uh, wait wait so after see 70 weeks are determined for your people and for your holy city to whom 70 weeks were determined uh, suraj for jews and for holy city jerusalem okay so in 70 years what is going to happen uh, after 70 years uh, what is go uh, 70 weeks what is going to happen to finish the transgression first one to make an end of sins your 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 uh, can you read this verse 24th verse to finish the transgression first to make end of sins to make reconciliation for iniquity to bring in everlasting righteousness to seal up vision and prophecy to seal up inka ke vision ledu e prophecy ledu okay and to anoint the most holy he is messiah okay 25th verse 25th verse chadavandi know therefore and understand that the going forth of command to restore rebuild jerusalem until messiah the prince they shall be seven weeks first one is seven sevens okay and the second one is second one is 62 sevens 62 sevens okay and the third one 27th verse then he shall confirm covenant with may uh, with many for one week that means one seven okay so seven into seven sixty two into seven one into seven come on please seven 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 sir how much 49 uh, 62 into 7 434 7 okay so let's add 
all the years how many 434 plus 49 total 490 years okay 490 seven sets of seven please 925 read 925 no, therefore, I understand that from the going forth of the command mm -hmm. to restore and build Jerusalem and Messiah the prince, there shall be seven weeks and sixty-two weeks. Mm -hmm. The streets shall be built again, and the wall even in trouble sometimes. Okay. Okay. So this is uh, this is about twenty-sixth and twenty-seventh verses. Please read twenty-seventh uh, verse. Then he shall confirm covenant with many of one week, but in the middle of the week. So, what is that middle of the week? That means here, three and a half years, right? In the seven years, three and a half and three and a half. In the middle means, Yed Sonshala middle and Tade Kada? Yed Varalante? Ardhamotuna? Okay. So, so, Ipudu, Ikada, Okachina, clarification Mikistanu, confuse our Kandi. Is the note chess Kunar together? Fine. Seven weeks, forty-nine. One week is equal to one year. Okay, you have to remember. Okay, forty-nine years. So Nehemiah, what happened here is Nehemiah rebuilt. Rebuilt walls of Jerusalem, right? So it happened in 445 BC, 14th March. 14th March, and uh, second part is 62 weeks. Okay, that is. Four thirty four years. This is coming of Messiah. coming of Messiah. So, how do you know that Jesus came? Jesus came. Please, uh, uh, can you find out when Jesus came? In John 12th chapter. John 12th chapter. First verse. And six days before the Passover. Ah, six days before Passover. Jesus came to when when is the day of Passover? Passover is on Friday. Jesus died on a Friday. Okay? So that is Friday. Six days before Friday. Six days before Friday. Count. Saturday. That is Saturday. Okay? Now read twelfth verse. John twelve twelve. The next day, a great multitude. Okay, the next day. So, six days before and next day. What is that next day? Sunday. Sunday is 32 AD. 32, sorry. 32 AD. 6th April. Okay. 6th April. 
next day so on that day what happened Jesus on that day what happened when they heard that Jesus was coming to Jerusalem yes Jesus came to Jerusalem to, to yeah what they are what they are uh, prof, uh, uh, confessing with their mouth yeah, with people them. of Jews David Kumar and Nadu Yudulaku he is a king of yeah king of israel king of jews aa mundala king raju ante oppukunnara oppukola akada public ga announce chestunadu he is a king of jews so messiah the king of who is the king of jews messiah that was happened in 32 ad 6th april okay so that means at the end of the 62 weeks of Daniel prophecy that you have to remember okay so for Hebrew in Hebrew calendar we have 365 days in our calendar per year but in Hebrew calendar they have 360 days per year okay 360 days per year <clears throat> so what happened in the mist ఈ మధ్యలో ఏమైంది ఇక్కడ నెహమయ రీబుల్ చేసిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ యేసు మెస్సయ్య కింగ్ మెస్సయ్య ఇక్కడికి వస్తాడు ఇది ఎప్పుడు పామ్ సండే రోజున పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్ అందుకనే సీమోన్ కూడా అన్నాడు కదా వాట్ డిట్ సీ సిమియోన్ హీ టోల్ ఇన్ లూక్ చాప్టర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లీజ్ రీ లూక్ చాప్టర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో లూక సువార్తలో సిమియోన్ కూడా అదే అంటున్నాడు ఏమని అంటున్నాడు హీస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద కన్సలేషన్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ దట్ మీన్స్ హీస్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ కింగ్ దట్ మీన్స్ సిమియోన్ ఆల్సో నో ద స్క్రిప్చర్స్ ఆఫ్ డానియల్ ద ప్రాఫసీ ఆఫ్ డానియల్ ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ హీ వాస్ వెయిటింగ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ messiah the king then he want to leave his body right so and also uh, a prophetess anna what what she is telling 238 luke 238 and coming up then she began to give thanks to god ah she began to give thanks to god, to god. And to to speak of him to all mm. who were waiting for the redemption of jerusalem ah, who were waiting for the redemption of jerusalem, jerusalem. so who are the who is the redeemer of jerusalem jesus christ right so even the prophet is anna knows and even samaritan woman is also telling that uh, telling to jesus that we know that uh, messiah is coming that means people know the scriptures people actually know and they understand the prophetical words of daniel praise the lord Amen. so in 26th verse please uh, uh, read 26th verse 9th chapter 26th and after the 62 weeks of weeks uh. messiah shall be cut off but not for himself see 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 here so at the end of the after 62 after 62 weeks so after 62 weeks what is going to happen messiah shall be cut off messiah cut off that means the death of jesus christ okay this uh, this is the death of jesus christ and uh, cut off cut off means messiah okay messiah died uh, yes messiah shall be cut off very good so later what is going to happen please read shall destroy the city and the sanctuary see see see, see. cut cut off but not for himself and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary uh, the end of it shall be with flood and till the end of the war desolations are determined then he shall confirm a covenant with many who is this prince he is this prince is antichrist please note that point antichrist evaru ikkada 26th adhyayamlo kanapadutunna prince evaru anante 
క్రీస్తు విరోధి అంటే క్రీస్తు క్రీస్తు విరోధి అంటే రైట్ వర్డ్ అది అంటే క్రైస్ట్కి ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు మందిరంలో మళ్ళా పంది రక్తాన్ని ఇవన్నీ ఇప్పుడు యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ ఏది చేశాడో అంతకంటే ఘోరంగా ఇతను చేస్తాడు అతను ఎంతవరకు చేస్తాడు హీ షెల్ కన్ఫర్మ్ ఎ కవనెంట్ విత్ మెనీ వాట్ ఈస్ దట్ కన్ కవనెంట్ ఫాల్స్ కవనెంట్ ఎన్ ఎంత త్రీ అండ్ హాఫ్ మిడిల్ ఆఫ్ ది వీక్ అంటే మూడున్నర సంవత్సరాల వరకు ఒక కవనెంట్ చేస్తాడు మీతో సమాధానంగా ఉంటాను నేను మీరు ఏవైనా చేసుకోవచ్చు దేవుని మందిరంలో కానీ మిగతా మూడున్నర సంవత్సరాలు భయంకరముగా వారిని శోధిస్తాడు ఏమని చేస్తాడు చూడండి హీ షెల్ బ్రింగ్ అండ్ టు ద సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ ఈయన యాంటీగా ఒక సెపిఫనస్ కూడా అదే చేశాడు మీకు గుర్తుందా సో ఈ క్రీస్తు విరోధ ఏం చేస్తాడు సాక్రిఫైజెస్ అండ్ ఆఫరింగ్స్ నాపేస్తాడు అండ్ ఆన్ ద వింగ్ ఆఫ్ ది అబామినేషన్ అబామినేషన్ షెల్ బి వన్ హూ మేక్స్ డెసలెట్ ఈవెన్ అంటిల్ ద కన్జ్యూమేషన్ విచ్ ఈస్ డిటర్మెంట్ హీ ఈస్ పోర్డ్ అవుట్ ఆన్ ది డెసలెట్ సో వన్ వీక్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది వన్ వీక్ వన్ వీక్ అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ రైట్ ఓకే వన్ వీక్ అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ దీంట్లో మధ్యలో త్రీ అండ్ హాఫ్ ఉంది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఇక్కడ కవనెంట్ కవనెంట్ చేశాడు చేస్తాడు ఇక్కడ బ్రోక్ చేస్తాడు హీ బ్రోక్ ద కవనెంట్ ఓకే సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మిడిల్ వాట్ ఈస్ దిస్ గ్యాప్ వాట్ ఈస్ దిస్ గ్యాప్ Please read Luke chapter 4, 18 to 19. Luke chapter 4, 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, mm. because He has anointed me to pro- proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's of favor. Mm. Here, the Lord is upon me, the Lord is upon me, the Lord is upon me, పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాల్లో దేవుని యొక్క మందిరంలోకి వెళ్ళి వాక్యం చదువుతున్నాడు యష్యా గ్రంథాన్ని చదువుతున్నారు చదువుతూ లాస్ట్లో ఏమేమి చేశారు ఆఖరిలో ఏంటి లైన్ టు ప్రొక్లెయిమ్ ద యాక్సెప్టబుల్ ఇయర్ ఆఫ్ లాట్ దాని తర్వాత ఏముంది ఇది ఇలాగే ఉంచండి ప్లీజ్ కమ్ టు ఐజాయా సిక్స్టీ వన్ వన్ టు టూ యశ్య గ్రంథము అరవై ఒకటి ఒకటి రెండు చూడండి చూడండి రెండో వచనంలో టు ప్రొక్లెయిమ్ ద యాక్సెప్టబుల్ ఇయర్ ఆఫ్ ది లార్డ్ అని చెప్పి లోకాసు వార్తలు ఆపేశాడు అర్థమవుతుందా మీకు సో లోకాసు వార్తలు యశ్యా గ్రంథం రెండో అధ్యా రెండు అరవై ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచనంలో సగం చదివేసి ఆపేసి ఇది నెరవేరింది మీరు చూస్తున్నారు అన్నాడు ఎక్కడ వరకు మీరు యా ఏమంటాడంటే టు ప్రొక్లెయిమ్ లిబర్టీ టు క్యాప్టివ్స్ ఓపెనింగ్ ద ప్రిజన్ ఆఫ్ దోస్ హూ బౌండ్ అండ్ టు ప్రొక్లెయిమ్ యాక్సెప్టబుల్ ఇయర్ ఆఫ్ ద లాట్ అని చెప్పి ఆపేశాడు ఆపేసి మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అంటాడు దట్ మీన్స్ ఏసయ్య తనలోనే ఆయన చూపిస్తున్నాడు కానీ యశ్యా ఏం చేశాడు నెక్స్ట్ లైన్ రాస్తున్నాడు అండ్ ద డే ఆఫ్ వెంజెన్స్ ఆఫ్ అవర్ గాడ్ అంటే ఆ ప్రాఫెస్ ఇంకా ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదుగా అందుకే జీసస్ క్రైస్ట్ చదవాల సో సిన్స్ జీసస్ డిడ్ నాట్ రీడ్ ద సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ సెకండ్ వర్స్ ఆఫ్ ఐజయా సిక్స్టీ వన్ బికాస్ ఇన్ లూక్ వై డిడ్ హీ డిడ్ నాట్ రీడ్ దట్ స్క్రోల్ ఇన్ ద టెంపుల్ మీన్స్ ద వెంజెన్స్ ఆఫ్ ది లాడ్ ఈస్ పోర్డ్ అవుట్ డ్యూరింగ్ సెవెన్ ఇయర్స్ దిస్ ఈస్ ఫ్యూచర్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఓకే సో this is future that's why he did not read that one okay in between what happened is let's see 69 this is 7 right so that means 69 into 7 62 in plus 7 is equal to 69 right 
so 69 into 7 into uh, per year how many days uh, 360 is equal to how many days 1 7 3 8 8 0 days ok exactly at these days on the 6th April Messiah entered in the Jerusalem so Daniel is watching exact date what a great and mighty prophet praise the Lord he was watching a great thing ok so so in between there is a gap this is called church age ok please read Ephesians 3rd chapter 4, 4 to 6 Ephesians 4th chapter Ephesians 4th chapter 3rd uh, chapter 4 to 6 verses Telugu please read in Telugu Ephesians 3rd chapter 4 to 6 प्रवचना Praise the Lord. In Kamiru Colossians, Logos, Shadwacho Colossians, Colossil Cras and Patrick Ogota Diam, Yervi Yar, Yervi Ed Vachina Lagoda, Mirchodagal. I thought the voti saints key reveal Chei Badaledu, anti saints oppose Paul's key reveal Chei Badindi. Adamotuna. So this is why this is this gap and the church age. Ekada rapture out on the church at the Badena Taravata, Apudante Christo Marala. Okay, this is about the prophecy about 70 weeks, uh, 70 weeks of Daniel's prophecy. So I have concluded 9th chapter and coming to 10th, 11th, 12th, I will share this lesson after your lunch. Okay, because it's already 1, 5, so <laughs> even after lunch. So only few things, maybe, uh, maybe 45 minutes I will take. Okay, because three chapters are there, so I have to cover. Okay? Okay, let's conclude this class with a word of prayer. Parishudra Devani Bangar Padal Kondanal Stotral Chilistown Nan, Ni Sani Dhanamla Pratan Chestana, Dani Eliki, Dates to Saha, Nuvela Gaite, Ni Darshinamlo, Ayatandi Naina, Bidda Darshinamlo, Mir Matladi Unar, Ivani Me Martam Cheskun Nam Naina. Ayna tanri prava matlade dewu dewu telicih se dewu dewu niyo ka baktul ke ede rahasenga dace dewu dewu kada naena miku andanal stotra la ayma jiwital mikar pisu nam tanri magna nam sarpodu mimul adhan ches kodani ki ayah yanto adbuto maina gna namu ayah tanri niyo ka gopatha namu onnatyam chala gopave na tanri ni padhal degar dina manuskulga mamle me matagin shkuntu ni padhal degar kochina Ayat anda mato nu, ingkar nu mat lada anda, mamula nadi pinch anda, mamula bhala parat anda, ni krupa cipta mamula awar impat cipta anda, dewa ni ke stotra le cilis tu, mai yoke class antar ni has talak apgis tu, Yesu Kristus ati persudu nama na wedu kunci nama tantri. Amen. Thank you, sorry guys to for taking long time, because it's too hard for me to complete and push together everything. If I don't explain this one, after when eschatology subject, when you are taking esch eschatology subject, if you don't know this one, professors will question you, who, who taught Dan, the book of Daniel to you? I will tell you Eschatology, Yavar Shepar Miko Anali. Okay? Because I want to teach you whatever God blessed me with. Okay? Don't worry, within 45 minutes I'll complete for three chapters after you're having lunch. Okay?